various statutory and constitutional bodies. His primary research areas are condensed matters physics and physics education research. He has more than 120 research publications in high impact factor peer uh, reviewed journals and more than 1,275 research citations. Apart from this, he is, he is vice president of Indian Association of Physics Teachers and is member of various professional bodies. Now I would like to invite Professor Alwale ji to start the presentation. Uh, thank you, Amish ji. Uh, I'm very happy to be part of this program. Uh, my voice is clear. Yes, sir. Yes. Okay, yes. fine. And uh, I'll uh, come to my presentation and uh, I, I would like to share that with you. So let me share the screen first. So I think this is open share tray. Yes, this is it. So screen share. Okay. Yes. So I hope you can. Uh, See my screen? Yes, sir. Yeah, yes, sir. Okay, fine. I'll go to the slideshow. So, very good morning to all who are present here Dr. Anita Singh, uh, Dr. Subhash, Dr. Rajesh, and uh, other respected uh, uh, members of Him Koste, uh, Dr. Umesh. Uh, I'm very happy to be. Uh, part of this program. Though attendance is thin, but still I think uh, it's worth uh, talking about this topic and uh, uh, put a kind of a agenda before the participants here that why sciences are important. When I say sciences, I am focusing on basic sciences. And out of those basic sciences is also my focus will be on physics. Because I'm a physics student. So I will definitely uh, talk about those things with which I am slightly better. When I say basic sciences, these involve uh, physical sciences, biological sciences, uh, mathematical sciences, and I don't really include engineering in this particular uh, topic. But uh, maybe uh, you may say that engineering is an applied science, and I think it's correct. So in this presentation, what I am going to do is, first I'll tell you what is the meaning of science. I will try to build on that and why uh, basic sciences like physics, chemistry, biology, mathematics, they are important. And then I'll pick up some case studies which have, which have played a very, very important role in the development of Atmanirbhar Bharat. If we had not adopted this way, we would have been nowhere in the gallery of uh, what we are now calling the world powers. I think after uh, US, UK, Russia, China, and um, France, we are there. Maybe we are improving on this uh, sequence also. But very soon, we should be in the first three uh, top uh, institutions mm -hmm. where science uh, is making a mark. So let me come to uh, a kind of an icon of science in our country. I hope all of you must be recognizing him. He is uh, Sir C. V. Raman. And uh, it's very surprising to note that C. V. Raman got a Nobel Prize 
doing basic science with an equipment which was not at all very costly, even by those standards or those times in which he was working. And he always believed, and this quotation of his actually tells us that, the essence of science is independent thinking and hard work, not equipment. Uh, today, we find that uh, science has become a big thing also. That is, we are talking of not just science, but we also talk about big science. Uh, big labs like, uh, for example, uh, Linear Hadron Collider uh, at CERN, that is part of big science, or uh, doing research in nuclear science, that's a big science. It requires a lot of uh, infrastructure to do work in that particular area. But still, uh, there are very many areas in science where in small groups also we can work. So please don't forget this fact that uh, the, the uh, science is uh, not just uh, big science or small science, even small, small efforts have led to some very, very interesting results. What Raman at that point of time discovered, which we call as Raman effect, almost after 90 years of that discovery, Raman effect is still a very important tool in the hands of scientists to discover the laws of nature. So his uh, statement which says science is independent thinking, that's true. It's a lot of hard work, that is also true. It can be done with big equipments also, and it can be done with small equipment also. Uh, I must make a distinction here between science and technology, and why I am not talking about technology as such, but I will talk a lot about that how science led to technology. And this quotation is by a philosopher and a Gandhian scholar, Margaret Chatterjee. Somebody asked her, uh, what is science? And she said it is organized knowledge. And this organized knowledge, when it is applied to help society to solve its problems, then it becomes a technology. And I think you will all agree with what uh, Margaret Chatterjee is saying. She was at one point of time, a uh, director of Indian Institute of Advanced Studies at Shimla. But if I, go back to one of the great uh, leaders of our country, Pandit Jawaharlal Nehru, who has very few people know, done his tripos in science. Uh, he was very much associated with the development of science and he was very keen that this should be used for the betterment of society. In his uh, uh, very interesting uh, book on discovery of India, he describes science as the Greek word for knowledge. There cannot be any doubt that we know we cannot progress nationally or individually unless we profit by the lessons of science. We should think not of science as applied in industrial politics, but science in its wide connotation. So then he says, what is science? He says, it is a certain way of seeking the truth. It is certain empirical way whereby we get prepared to reject anything if we cannot establish or prove it. I would like to underline this part, empirical way, because that is the essence of what we call basic sciences. Without this part, we cannot really do much. This actually tells me or indicates that in science, ex doing experiments is very, very important. And then, you know, uh, many philosophers have applied their mind in describing science. So if I go beyond uh, a thought of a politician and come to a scientist, 
then today it is established that science is a systematized positive knowledge. I would like to underline positive also, or what has been taken as such at different ages. You know, we are talking of science. When we are talking of science, we are talking of modern science, which is not a very old phenomena, but which is about uh, maybe 350 years old as we see it today. But before that, to say that there was no science will be, uh, you know, not uh, realizing that what people could do before the advent of the modern science also in a scientific way. And then here is a theorem which follows that the acquisition and systematization of positive knowledge are the only human activities which are truly cumulative and progressive. And that is, you know, uh, the cornerstone of today's buzzword called development. And if we try to look at the corollary of this theorem, the history of science is the only history which can illustrate the progress of mankind. So you will find that uh, establishment of big empires, the wars which were won, uh, the kinds of epidemics which were, you know, uh, taken care of and overcome. Uh, that is what makes the history of science and that illustrates the progress of mankind. And I think in this uh, era of uh, uh, corona epidemic, we are realizing this more and more. So we must not really forget that. And then I come to, okay, we know what is science, but who is a scientist? Scientists are people of very dissimilar temperaments. You know, in this audience also, there are many people sitting who are scientists, and you will find that they also do different things in different, different ways. And these among these scientists are collectors, classifiers, compulsive tiders up, many are detectives by temperament, and many are explorers, some are artists, and the other artisans. Now you will find that I have made use of many, many terms here, collectors, classifiers, compulsive, tiders up, detectives, explorers, artists, and other as artisans. This is a beautiful statement which was actually made by P.B. Metawar in Induction and Intuition in Scientific Thought, Memoirs of American Physical Society. And when she is actually talking about uh, collectors, just recall uh, some big names, particularly from biology. Darwin is one such name which comes to our mind immediately. And he is one of the most celebrated uh, biologists. Uh, and what he did do, he went on a voyage and did uh, a huge uh, collection of items from which he derived a very important result on the evolution of life. Similarly, we find that there are many people whom we call as detectives. Einstein was such person who him himself declared that he is an armchair detective who works on a piece of paper with a pencil and tries to find by uh, thinking, not necessarily by doing experiments, but by thinking process to arrive at the secrets of nature. And there are some artists, when we say there are some artists and other artisans, uh, when I say artisans, there are you know wonderful people who created such experiments which are a piece of art itself and is a culmination of a thought process where they were able to discover very many facts which have changed the way we live today. I would like to name uh, one such person who did create such a device was J.J. Thompson who discovered electron. And you know that whole uh, field of electronics emerged from the discovery of that tiny, tiny particle, which nobody even can claim today 
one has seen, though one has seen its footprints in very many ways. And that's why we believe in it. So this is how we uh, try to talk about a scientist. Now, when it comes to man in this context, I think we can uh, describe man, which is very different from other lives which exist on our earth or in this universe. Man is a problem solving, skill using social animal. So when I say that we want to solve a problem, today we are saying that to solve the problems of the world which are glaring at us, uh, we have to involve in problem solving. And we have to develop certain skills. There is a lot of, you know, talk about uh, skill set and uh, skilling. And then we have to live in a society, uh, which is uh, where we all try to uh, meet with each other, talk with each other, listen to e e with each other, and think and go beyond what we know today. And this is how man is described as an inquisitive animal also. Now, you must have seen that in the statement of Pandit Nehru, he talks about truth. So and if you ask any scientist that what is he interested in or she is interested in, the, it, one answer which will very naturally come is that we are interested in truth. But truth is not, you know, something which we describe uh, or we can describe in a single uh, meaning. It is multi-ordinal term. Different people see it in different ways. And truths are of many types. Uh, maybe you will find this statement very strange. And uh, the truth of science, maybe it is different from truths which we may encounter around us, the, like the revealed truth of religion, that some pegambar came, or some Mahatma came, or some Sant came, some incarnation was there, and, and he or she you know, gave us the truth of what we call a particular religion. Then we have a truth of social sciences. And we depend a lot on the persuasive truths of social sciences. Then we also have a demonstrable truth of mathematics, where we say, what was desired has been true. That QED statement, you know, where we say that two lines, if they are parallel, they will never meet. And what we do is we try to prove it by contradiction. And there is a truth with humanities also. When a uh, writer writes something, you know, he will always say that I am trying to describe that the truth of life. But Apart from these truths, the truth of science has got a very interesting characteristic, which is quite obvious, and which is what makes it so much acceptable also. In science, truth focuses on something which is recurrent and repeatable. When I say this, let me give you an example. Somebody comes to me and says that, uh, water boils at 100 degrees Celsius at normal uh, pressure. Whenever you will keep this condition that you work at normal pressure, you will always find that the water will boil at 100 degrees Celsius. But if the pressure is not normal, as is, say, in hills or in Shimla, you will find that water may boil at a temperature lower than 100 degrees Celsius. And you know, knowledge of this kind has helped us to make use of this fact in doing very many uh, things. For example, making of a pressure cooker is nothing but you know raising the pressure so that water can boil at a higher temperature and things can be cooked faster. But you will always find that whenever a truth of science is revealed, anybody can check, test, and repeat he or she will always find that provided the conditions are kept the same, answers will also come out to be the same. So truth acquires actually different meanings in different contexts. 
Now, if we try to look at this from different angles, there could be three kinds of truths, historical, artistic, and scientific. And in all these truths, there is one common denominator, and that is imagination. And imagination is the ultimate springboard of the progress of mankind. And this is what we say that is required if you want to do uh, science or history. So when imagination works on documentation, we get a historical truth. When imagination works on experience, we get artistic truth. When imagination works on experiment and observation, we get scientific truth. So I hope now you are very clear uh, about the meaning of science, who is a scientist, how as man we actually fit into this kind of a scheme of things. And what we find is that in the last 100 years, at least we have seen that there have been immense benefits of advances in science. I think I can say it for sure that the kind of quality of life which we are enjoying today had never been before, even about 75 years back. The history of independent India in 75 years, the history of the improvement of the quality of life of the people of this country. And what has it done? It had liberated us from uh, deadening drudgeries like, you know, mining which has been the burden of the common man for ages. It has led to more jobs. There was a time when people used to say computers, they'll snatch jobs. Today we are finding it is the most important skill which is getting us jobs. It has led to higher wages. And now we are seeing as artificial intelligence is going to overtake, maybe we are going to enjoy very soon because of automation, uh, three days week, shorter hours. If today we are, you know, exporting wheat around, thanks to the progress done by agriculture sciences, that we have abundant uh, crops today. And this is not a small thing. So ultimately, what has this done? This has brought higher standards of living. It has led to prevention or cure of diseases. Try to see, try to imagine what we have faced in the last two years. And today we are on a very interesting threshold where we are almost at a stage where we are saying that we have controlled this epidemic. Nobody can imagine that we have been able to vaccinate almost 200 uh, uh, doses. That means approximately uh, 100 crore people have been uh, fully vaccinated. Also, we are finding, though some people may not agree with it also, that we have also been able to promote conservation of our limited natural resources. You know, for the last almost 25, 30 years, there has been a big research going on, big science going on to have uh, efficient, alternative technologies for producing energy. Another very important thing which is there is that when we talk of science, we look in the last almost 100 years, we have in fact made it a point that if we are scientifically ahead and we have progressed, that also assures defense against aggression also. Now, let me just tell you a few landmark uh, discoveries which happened, and then I'll come to their impacts also. Uh, unraveling of the structure of atomic nuclei, in fact, led to its influence on diplomacy in the world. It had its effect on international relationships, and it led to emergence of the concept of a superpower also. In fact, it was uh, in the atomic and nuclear energy that physicists were able to discover a kind of an inexhaustible source of energy and gave them immense power 
to create weapons of mass destruction which are not desirable. Then come to invention of a transistor. You know, if you ask a common man, what is a transistor? They will always refer to a kind of a uh, radio uh, receiver, which we used to call as transistor only. And it has given birth to the age of solid state electronics, which has catalyzed to many new technologies. But discovery of a transistor was nothing but discovery of a basic scientific fact that we can do so many things with the help of a transistor. Today, you know, Wi-Fi is a very common thing around us, surrounded by Wi-Fi, I would say, all the time. And invention of wireless actually brought a revolution in the field of communication. And there have been stages when one technology got obsolete with the coming of the new technology. But the fundamental facts enunciated by Maxwell and Hertz, which are the backbone of the modern day communication through electromagnetic waves, are part of the basic sciences. Similarly, when we are talking of a jet engine, you can always imagine the Newton's laws of motion. Computers is nothing but an assembly of the ideas from basic sciences, which were which started with a simple tra transistor integrated integrated circuits and so on. Similarly, in biotechnology, discovery of genes has initiated a completely new revolution in the field of, say, biotechnology or in biological sciences, in agriculture sciences as well. And what has happened? as a result of some very interesting offshoots of science that IT and internet has connected us all together seamlessly with each other through virtual highways. And this lecture is a demonstration of that only. So these are some of the landmark things which have happened. But how they happen is through what is known as scientific method, where we have these you can see seven friends. What, why, where, when, who, how, and if. Rudyard Kipling actually described these uh, seven friends in a very interesting fashion in a poem in one of his books, one of his novels. And uh, the most interesting aspect of these what, why, where, when, who, how, if, is nothing but a spirit of inquiry that is asking questions. So this is something very common in these friends that they actually let us ask relevant questions in different, different fields. Questioning is a kind of tool in all sciences what to talk about just physical sciences or physics. They are the most important thing. The spirit of inquiry is the most important part of uh, our uh, scientific progress. We start asking questions, how this is happening? Why this is happening? What will happen if I do this? If I do this, then what will be there? All these things, you know, all these questions are common friends of the scientific method itself. And to describe this very simply, I would like to share with you a very interesting uh, dialogue which was happening in one of the restaurants in New York, where there was a conversation which was going on between two Nobel Prize winners, I.I. Rabi and uh, Arno Penzias. And when this discussion was happening, Rabi was almost at the age of 80, and Penzias was half his age. Rabi got Nobel Prize in Atomic Spectroscope in 1944, whereas Arnold Penzias got a Nobel Prize for discovering cosmic microwave background radiation in 1978. So there is a difference of almost 40 years. And when they were having a discussion, uh, the young Nobel Prize winner was actually getting very, very 
uh, uh, what you call impressed by Rabi. And he could not stop himself from asking Rabi that Rabi, how you were so smart when you were young? Because they were, you know, having a discussion in which they were, uh, Rabi was actually trying to tell Penzias that when he was young, uh, he was able to do so and so, and that is what has been my journey of life itself. So Penzias asked him that you were very smart when you were young. What was the reason? And Ravi gave a very interesting reply that the reason for that was my mother's advice to me. And he said, how come your mother's advice came handy to you? He said, whenever I used to go back from school and uh, throw my bag in the drawing room, I will always hear a voice coming from the kitchen. And what was that voice? That voice was that, Ravi, did you ask any good question today? And uh, at that point, Penzias also got curious to know that what is the meaning of this good question? So he asked him, please explain me what is a good question. So, so Rabi, I.A. Rabi, Isaac Rabi replied that asking a good question actually helps us to know something. Because sometimes we do not know what we do not know until someone asks a question. So asking question is so important. Maybe in this audience, somebody may ask a question and somebody else who was not knowing some facts uh, or some kind of a phenomena or some kind of a curious thing which is happening will also come to know through, through that question uh, something very interesting. And further, you know, Rabi said, there are questions which illuminate and there are those that destroy. I was always taught to ask the first kind of questions, questions which illuminate, help nourish ideas. And he further underlined that these are the ideas which build knowledge. And this is what is one of the very interesting facts which are there. Now from this spirit of inquiry, what has emerged? Sometimes, you know, these days we talk a lot about values. Today, I am going to talk about scientific values, which is also a constitutional value in our constitution. And what are these? Search for truth, belief in nature's phenomena, perseverance, the story of discovery of very many things around us today is nothing but a story of perseverance, hard work, and dedication, trying and trying again. Thomas Edison was once asked, what is the meaning of failure? He said, meaning of failure is nothing but knowing when something doesn't work. So if I have failed 100 times in doing an experiment, actually I have gained this knowledge that why 100 times these things have not worked. So this is very, very interesting scientific value, devotion duty, team spirit. Today, you cannot imagine the kind of big science which is happening in the world without team spirit. That discovery of God's particle would not have happened had there not been that big state-of-the-art technology available and the kind of team spirit, which is a kind of a uh, universal phenomena today. And at the end, hoping for good. And another thing which is very important in these scientific values is that I am wrong affecting this with a lot of humility. Uh, in fact, this also reminds me of a very simple story which was there, uh, which is often narrated uh, in the context of Einstein. Uh, once Einstein was in New York, and there is a journalist approached him and told him that 100 people have gathered in. Washington, and they are saying that you are wrong. And he might have got angry, but he didn't get angry. What his reply is characteristic humility, which he actually demonstrated. And that was this, why 100 people are required to prove me wrong? One should be enough. Look at the scientific value which is there. And that is why uh, Einstein is so often quoted in describing uh, the epoch of 
scientific thought and imagination. He used to say imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited and imagination has no limits. The formulation of a problem is far more essential than its solution. See, this is what uh, basic science people do. They are not necessarily interested in uh, converting something into uh, a technology. They are basically interested in formulating a problem and trying to see it from all the angles and get uh, some results. He used to say that getting a solution is merely a matter of mathematical or experimental skill. Mathematical because language of science is mathematics. Today we are finding even biologists are using a lot of mathematics in their work or experimental skills. So this is very, very interesting. Now here I would like to really point out to one very interesting uh, thought which will make you think a lot about science in a very interesting way. And here it is emphasized that what is the view of, say, common man about physics? So most laymen, when they contemplate the effect physics may have had upon their lives, they always think of technology. If somebody asks me, what is at the back of your, this mobile which you are holding in your hand? Uh, People will say that it's a good technology, but I would say that there is a lot of science which has gone into creating this technology. It may come to their mind war, you know, today Ukraine uh, as war is going on and um, Russia is threatening that it may turn into a nuclear war itself. Automation sometimes scares us because automation may uh, make us lose our jobs, but we must not forget. What people usually do not consider is the effect of science upon their way of reasoning. Today we are uh, living in a world where people look for why, how something is happening. Rational thought is a kind of way of living in this era. We reason out things and there are many, many, many ways to do those things also. So as I told, before also, India was one of the uh, very few countries who started with a scientific policy. And I think that was one of the best things which has happened in this country after independence. And our first scientific policy resolution, which was placed in the parliament by Pandit Nehru, was put in 1958. And there it was stated that the key to national prosperity apart from the spirit of people lies in the modern age in the effective combination of three factors, technology, raw materials, and capital, of which first is perhaps the most important. Since the creation and adoption of new scientific techniques can perhaps make up for a deficiency in natural resources and reduce the demands on capital. But it was underlined in that policy statement itself, technology can only grow out of the study of science and its applications. So we have physics and applied physics. We have chemistry and applied chemistry. We have biology and applied biology. Biotechnology is nothing but applied biology, but it makes use of very many things from physics, very many things from chemistry. So uh, that is where we make a distinction between uh, science and technology itself. And Article 51A of the Constitution of India has made the following as one of the fundamental duties of the Indian citizens to develop the scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform in our citizens. Normally, you know, now this, is, this line is treated as a kind of a constitutional value which is there with us. It is our duty, fundamental duty. I'm not talking of uh, rights. I'm talking of a duty, that it is our duty that we should actually uh, develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform in our citizens. And in fact, uh, this tradition uh, has been there in our country since long. 
uh, we are, you know, a very interesting set of people. Uh, in a collection of essays, uh, Argumentative Indian, uh, I hope you know the name of uh, a Nobel Prize uh, uh, economist, Amrit Sen. He says that the scientific temper involves the application of logic and avoidance of bias and preconceived notions. And I think this is the need of the art today. And even from Upanishadic and Mahabharata times, arguments, disputations, questions, and dialogues have characterized Indian thought. We used to call them vad vivat, samvad. And there has been, you know, uh, in our Indian thought, a kind of a uh, very interesting mixture of heterodoxy, not just one kind of uh, thought to be followed. And that is why, you know, we say India is a spectrum of communities which, has, which have retained their identities. And there is a very interesting internal pluralism and a kind of an external receptivity. That is why we live with so many people around in our country. You go from one state to another, you will find that that um, that uh, uh, spectrum gets revealed to you that how uh, they uh, are sounding different, but they have very similar thought processes. Now I am coming to those case studies, which are very which have played a crucial role throughout the world on Atma Nirbharata. And one of the first examples which I can tell you from basic sciences is the discovery of Faraday's law of electromagnetic induction. This is a discovery which has changed the world all around us. This is a discovery which has in fact brought the kind of quality of life around us. Without this discovery, we would not have had the comfort of having everything at the touch of a button that uh, which we which we call a switch to switch on something to switch off something and that energy travels without any vehicle through wires wires are like roads you know through which we don't really feel but that energy actually flows and uh, uh, you know faraday was inspired by a very interesting thought before him uh, which was known to everybody that if you have a current carrying conductor, there is a magnetic field around it. He asked an opposite question. What if I have a conductor and if I bring a magnetic field near it, will there be a current in it? And the operator says so simple that any high school student can make it and see that how electricity gets generated in this uh, kind of a device, which he discovered. And this was the beginning of electrical engineering itself. But the basic idea came from physics. And this culminate, culminated by sheer power of thought into those four equations of Maxwell, which have laid down for us all those things which we study as far as materials are concerned, their characteristics are concerned, their nature is concerned, to what uses we can put this. And if you want to really look into the mind of a scientist that how he or she works, I would recommend that you read this very interesting book, The Chemical History of a Candle. And what is what a wonderful name, but you will find that how this fellow, Faraday, Michael Faraday, reveals that how there is a science called chemistry behind the burning of a candle itself. At that time when Faraday was working, you know, we used to not have such rigid disciplines like physics, chemistry, and biology. He worked in physics, he worked in chemistry, he worked in so many things that if he had been born today, he would have got four Nobel Prizes. One for electromagnetic induction, one for electrochemistry, another for electric motor, and another for discovering benzene. Can you imagine? He was a rare combination of a physicist and a chemist. Now I'm coming to one of the very interesting and modern uh, things which, are, which is happening around us. This is my case study number two. And uh, we have seen 
that WWW or what we call World Wide Web or what we call internet has in fact changed, rather disrupted the way we are actually living. We are seeing that kind of a disruption happening in our classroom. And we have seen enough of that in the last two years when we reached out to our students, not by sitting in the classroom, but by sitting from our homes only. And here is a man who was actually responsible for that. His name is Timothy Berners-Lee. Uh, normally, uh, his friends call him Tim. And he was a particle physicist working in CERN, that uh, lab where the God's particle was discovered. And, uh, you know, he was also given an additional responsibility. Physics people are normally given such responsibilities to take care of the computer network of that particular lab. And, uh, you know, people used to send him complaints, and he had designed a way to receive complaints, uh, respond to those complaints, and uh, report back to the person who has sent that complaint that it has been set or not. So one of the scientists who came to him uh, you know, just for checking, he said, uh, can you please tell us, uh, uh, Tim, that uh, how uh, we can make use of this technology that when we are reading a paper, somebody comes, opens it, finds a reference, clicks on the reference and is able to open that reference and able to read it. He said, as yes, it is possible, I have all that technology with me, but you will have to promise that you will create electronic documents for me. So he was very much, you know, uh, impressed upon that why don't you give a, a, a kind of a, a project to the director in which you should really discuss this idea and uh, let this happen in this lab itself. So he uh, wrote a project whose title was Information Management, a proposal. It was sent to uh, the director and director on top wrote, vague but exciting. Even today, when we think of World Wide Web, we are finding that it is vague, but it is still something which is mind-boggling. And when Tim Berners-Lee was asked that, what is this web? Can you explain us in simple language? He said, web is not a network of computers. Web is a network of people. Now, at the back of all this, lot of electronics, lot of computer science has gone, which are basically part of the basic sciences itself. So what we are seeing as a culmination today in the form of World Wide Web is basically uh, that only. Now, third example which I want to give you is, and that is one of the best examples of Atmanirbharata in our country. The great men like Homi Jai Bhava uh, were responsible for that. And uh, in fact, as a physicist, he made sure that the fundamental facts of science, which they know about nuclear science, get converted into technologies for what? Atom for peace. And if you go to say bar, you will find that we have almost distinct disciplines which work on basic sciences like nuclear physics, condensed matter physics, high energy gamma ray astronomy, nanoscience, lasers, you name anything and you will find it there. When we went for that Pokhran test, after that, you know, and even after that second Pokhran test, we were subjected to boycott by the superpowers that we will not share any technologies with you thanks to Homi Jai Bhava, that he had laid a foundation where at one point he had uh, raised an institution called Tata Institute of, Institute of Fundamental Research, where we do research on basic science. And on the other side, we had a, a wonderful monument named after him itself of science uh, called Bhava Atomic Research Center. So this is a culmination of what we call Atma Nirbharata. And you know, a, doing this kind of a research has led to very many offshoots also. For example, uh, if you think of a cure for uh, cancer, you will always think of radiation therapy. And then who actually makes those isotopes which are used for this kind of a radiation therapy 
in our own country you will find that it is at bark in uh, agriculture sciences also you know through these radiations they have been able to demonstrate that how the shelf life of palm produced can be raised and then it has also provided us what uh, a a kind of deterrence in terms of nuclear uh, power or in the making of a nuclear bomb please do not forget that we have a declared policy that we will never be the first user of the nuclear bomb itself and uh, uh, you know these are very really historical pictures this is a lecture which uh, bhava is giving at geneva uh, at international atomic energy association in 1958 when he was the president and he gave a lecture on atom for peace and the need for atomic energy by countries which were underdeveloped at that point of time like india and uh, uh, there are you know number of such things which have happened the latest example is that of making make in india energy reactors cap 3 the unit 3 of kakarpara atomic power project uh, in gujarat it has achieved criticality criticality actually means that a sustained chain re a sustained nuclear reaction has been maintained there and the power which is coming out has been uh, delivered to the grid itself remember on one point we have nuclear energy we use this as heat for creating steam which run turbines on the same principle which was given by faraday and we start getting energy out of it and today we are looking at nuclear energy as a very clean power for making our future uh, advances this case study of make in india is that of isro this is also you know a very very uh, important organization which is the cornerstone of atmanirbharta in our country and one of the very interesting uh, examples uh, which was there is that the founder of isro has been also a physicist a, a basic scientist who saw the utility of this kind of uh, technology and the knowledge of rocket science Uh, which can be used for the uh, mankind or for the people of the country itself and uh, you cannot really forget this photos set of photos in which you can see apj kalam sitting and with one of his uh, colleagues r arvamundan and assembling an indian rocket to be fired from tumba everything being done indigenously uh the 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 biggest example of atmanirbharta today we are in fact uh, taking satellites of other countries into outer space we have very interesting you know uh, arms of isro we are mm, able to use uh, for example if you look at the structure of isro itself you will see very many things for example entrix uh, corporation limited is there then you have national atmospheric research laboratory you have indian institute or institute of remote sensing you have uh, uh, a complete unit for the development and educational communication units you have a new space india limited which has been recently launched uh, for some very interesting uh, you know uh, business which can be generated out of the achievements of the isro itself insat is the backbone of our communication technology today and these are our proud possessions the rockets which we can use for sending any kind of a payload into the outer space right up to mars i hope you remember uh, mangalyaan in that particular direction and the chandrayaan uh, chandrayaan 1 and chandrayaan 2 uh, and you know pa, uh, the successful success of a mission or failure of a mission is very much part of uh, this whole business and there are many spin offs from there also this company nsil which has been floated recently in 2020 uh, it is making small satellites polar satellite launch vehicles 
they are interested in transferring technology to the private sector and uh, we are trying to encourage that more and more private sector should come in this field to create these kinds of uh, technologies for usage another case study which is another example of atmanirbharta is the making of an aadhar card now if you look at aadhar card project it is a culmination of many technologies computer science and information technology and uh, communication technology they have come together today so that we are now having a universal digital secure verification system for ekyc for pensions for direct bank transfers for subsidies like lpg and it can be used as a financial address also you must be knowing about it and this was the handiwork of uh, uh, nandan nelakeni who wrote a very interesting book called rebooting india where he said only 101 people are needed to fix problems of india one is the prime minister and 100 chiefs of small small groups around him taking care of different problems and today we are talking of startup stand up crowd funding leaf frogging uh, bhava and vikram sarabhai an example of leaf frogging itself and there are so many spin offs from it that for example 3d technology which has come where we build everything layer by layer lot of chemistry has gone into making of that lot of physics has gone into making of that so people are making a uh, use of this to create wonderful things which can be sold in the market a uh, one such company which is a startup has been um, started by krishna vivek krishna and surya uh, to create such wonderful you know uh, jewelry items uh, by uh, 3d printing itself i am coming to the seventh case study which is Uh, the latest case study in which we have been able to make our own vaccine co vaccine and uh, till yesterday you know 196 crore doses have been given and about 90.5 crore people have been uh, vaccinated but in making of this co vaccine is lot of science which goes into it in deactivating the uh, uh, vi- virus so that it can be injected and used uh, this uh, indian uh, medical uh, research uh, imcar i think council of uh, research imcr they have actually been able to bring together that a uh, scientific input to create this kind of a vaccine at the least possible time interval and this is not a small thing so if you understand basic facts nicely fundamentally you can always translate them into technologies also but at the back of every such technology you will always find that there is a fundamental understanding of the basic science uh, which is uh, needed finally uh, let me just finish it off uh, with a last slide the question is how can make in india be a success and do remember the words of vikram sarabhai which were quoted by apj kalam that we are convinced that if we are to play a meaningful role nationally and in the community of nations we must be second to none in the application of advanced technologies to the real problems of men in society so when we are actually asking even the industry to focus on r and d r and d means focusing on the basic understanding of the things to generate such advanced technologies if we will not focus on that maybe we will not be able to progress but there is another thought which has been coming and coming as a very good advice to make an india idea and that came from another nobel laureate in physics david gross who had come to deliver a lecture in uh, one of the uh, uh you know national conferences in the country that you must change this uh, idea from a k in india to discover in india invent in india and make in india and when it comes to discovering 
you are basically going to think in terms of discovering through the method of science. Inventing means applying that science to create some gadget and then uh, give it a leapfrogging to create something which you can proudly say is something which is made in India. And I think these are very, very important ideas. In preparing this lecture, you know, I have made use of this uh, bibliography, uh, which is before you. I really enjoyed going through these uh, books and uh, various documents. Uh, it was just a great, great uh, idea. Uh, met very many uh, scientists on the way when I was actually looking at the uh, ideas for this particular uh, talk itself. And you will find there are great men like S. Chandrasekhar uh, in this. And let me just end that if you want things to happen, I think we must be willing to sing the songs. And if we want to sing, and that is true also through the Swedish proverb, those who want to sing always find a song. So thank you very much, and I'm available for any kind of questions which you would like to ask from me. Thank you very much. I hope I am well in time, sir. Ji, thank you so much, sir, for your uh, such a wonderful presentation. Now I will call the guest speaker, Dr. Anita Singh Ji. First, I will call the presentation of the presentation. Dr. Anita Singh Ji is Dean College of uh, Basic Sciences in CSK at P. Uh, Krishi Bishopadala Palampur. Her area of specialization is plant physiology and her current areas of research are medicinal plants and bamboos. She has held prominent positions in multiple councils and boards of CSK uh, at P. Krishi Bishopadala Palampur. She has a long sitting experience of 34 years. She has guided nine MSc students and has been a member of 20 MSc and PhD students advisory committees. She has been a researcher for the last 37 years. She has executed five research projects of national level institutions as PI. She has uh, 24 research papers, five scientific articles and two practical manuals to her credit. She has participated in 28 national international symposium and four training public uh, professor courses. Now I hand over uh, hand over to ma'am to give the presentation. Samaya ka thoda dhyan rakhe please. Thank you. Thank you so much. कुछ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है ना अलवाली सर ओके ओके उमेश पठानिया जी सतपाल धीमान जी डॉक्टर अहलुवालिया डॉक्टर राकेश कुमार डॉक्टर सुभाष चंद एंड शुभम धीमान वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम थैंकफुल टू एच पी काउंसिल for science technology and environment for inviting me to this vigyan utsav umesh ji jaisa ki baat ho rahi thi ki isme school children bhi honge but mujhe isme school children to link dikh nahi rahe hain ha kab mai ma'am hai to hai hai na acha ho sakta hai kam ho to maine to school children ke hisab se chaliye prepare kiya tha anyways koi problem nahi ha ha तो so, मेरा आज का ये टॉपिक है भारत के आत्मनिर्भरता में जीव विज्ञान का योगदान 
तो जैसे कि हम जानते हैं प्राचीन काल से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था लेकिन उस सोने की चिड़िया को तो अंग्रेज पिंजरे में कैद करके जाते समय अपने साथ ले गए और पीछे छोड़ गए अशिक्षा गरीबी भुखमरी से त्रस्त 33 करोड़ की एक विशाल जनसंख्या किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में जिसे संभालने की जिम्मेदारी निभानी पड़ी हमारे देश के तत्कालीन नेताओं को सही अर्थों में आत्मनिर्भरता के आशय एवं आवश्यकता को महात्मा गांधी ने उन्नीस में समझा और जनमानस को इस दिशा में जागृत करने का एक अथक प्रयास किया पूर्ण स्वराज के नारे के साथ जिसमें स्वदेशी को अपनाने का एक आग्रह भी था समय के साथ हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते गए प्रगति करते गए स्वावलंबी भी होते गए आत्मनिर्भरता को समझने और आत्मसात चल उमेश जी आवाज आ रही है नहीं जी हाँ जी मैडम करिए शुरू अच्छा आ रही है और जब पता चला तो ऐसा लगा पैरों तले से मानो जमीन ही खिसकने लगी क्योंकि कोरोना नामक भयावह वायरस मुंह बाय सामने खड़ा था मानो संपूर्ण विश्व को ही निगल जाएगा स्थिति इतनी विकट कि एक दूसरे से निकटता को दूरियों में बदलते समय ही ना लगा पड़ोसी पड़ोसी का ना हुआ देश एक दूसरे की चाह कर भी मदद ना कर सके क्योंकि सक्षमता व आत्मनिर्भरता ना थी भारत भी इससे अछूता ना रहा परिस्थितियां भयानक व हालात नाजुक थे शहरी क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति समय रहते अपने घर अपने लोगों के बीच पहुंच जाना चाहता था क्योंकि लॉकडाउन के अनिश्चित काल में लोगों के रोजगार काम धंधे सब खत्म हो गए थे रहने खाने की व्यवस्था चौपट हो गई थी कारण जरूरत से ज्यादा निर्भर था जिसके चलते आर्थिक स्थिति डामाडोल और अर्थव्यवस्था चरमराने के कगार पर आ गई और तब देश की स्थिति एवं परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का बिगुल बजाकर आत्मनिर्भर अभियान का आगाज किया इसी वर्ष आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मेक इन इंडिया एवं वोकल फॉर लोकल का भी आगाज किया गया जो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को पूर्ण रूप से चरितार्थ करता है आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना है ताकि हम और हमारे उद्योग एक नवीन ऊर्जा के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट ताकि हम और हमारे उद्योग एक नवीन ऊर्जा के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत में देशज एवं विदेशी संगठनों की बराबरी के साथ उन्हें कड़ी टक्कर भी दे सकें और एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकें वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के पांच प्रमुख स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था 
आज समय की मांग है कि हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी हो यदि यह बढ़ोतरी किस्तों में होगी तो इसके चरमराने में समय नहीं लगेगा और यदि यह चरमराई तो हम विश्व में अर्थव्यवस्था की दौड़ में दशकों पीछे रह जाएंगे दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा आधुनिक भारत के अनुसार अब हमें अपने आधारभूत संरचना में भी परिवर्तन करना होगा यदि समय रहते यह परिवर्तन हम ना कर सके तो तमाम कोशिशों के बावजूद अर्थव्यवस्था लचर ही रह जाएगी हमारी कार्य प्रणाली और भविष्य के नीति निर्धारण में प्रौद्योगिकी का पूर्ण समन्वय की भी आवश्यकता है क्योंकि तकनीकी के अभाव में आधुनिक युग में कोई भी प्रणाली सक्षम नहीं हो सकती डेमोग्राफी पे भी हमारी पैनी नजर होनी चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये परिवर्तित और निरंतर परिवर्तित होती रहती है इसी प्रकार हमें न केवल अपने देश की वरन विदेशों की भी डिमांड और सप्लाई के बीच तारम में बिठाने की आवश्यकता है यदि हम इस व्यवस्था को समझ सके तो विश्व की आर्थिक व्यवस्था में हमारी एक मजबूत भागीदारी होगी आत्मनिर्भर भारत के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें खोज और आविष्कार के माध्यम से जनमानस के जीवन स्तर में सुधार जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके गुणवत्ता युक्त उत्पाद के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी और साथ ही स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा दें। अब प्रश्न यह है कि क्या जीव विज्ञान की भूमिका भी है आत्मनिर्भरता में बिल्कुल है वनस्पति एवं जीव दोनों का ही मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और दोनों ही आवश्यक हैं जीवन यापन के लिए मनुष्य को भोजन वस्त्र औषधियां इत्यादि पौधों एवं जीवों से ही प्राप्त होती हैं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी दोनों की अहम भूमिका है वनस्पति एवं वृक्ष ही हैं जो वर्षा के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं वरना पृथ्वी पर जल के लिए त्राही त्राही मच जाए थोड़ी भी गर्मी हो तो हम वर्षा के लिए बादलों एवं हवा के लिए वृक्षों की ओर आसपरी निगाहों से देखते हैं एक और जहां मनुष्य प्रकृति का बेतरतीब तरीके से दोहन करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता वहीं दूसरी ओर जब अपनी आकांक्षाओं एवं तृष्णा के पीछे भागता भागता थक जाता है तो प्रकृति का सानिध्य उसे रास आता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वह अपने औसाद वह थकान को मिटाने के लिए किसी पर्वतीय या तटीय स्थल का रुख करने की कोशिश करता है निश्चित रूप से प्रकृति में वो शक्ति है जो मानव जीवन का कायाकल्प कर सकती है उसके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करके उसमें नव ऊर्जा का संचार करके उसे आनंद से ओत प्रोत करके और शायद यही कारण है संसार के अरबों लोग अपने जीवन काल में कभी न कभी ऐसे स्थान का भ्रमण अवश्य करते हैं जहां वे प्रकृति के निकट रहे और इस प्रकार वे जाने अनजाने में उस क्षेत्र अथवा देश की आर्थिकी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे प्रयोगशाला के प्रयोग को किसानों तक पहुंचाकर और मोर क्रॉप पर ड्रॉप को चरितार्थ करके आजादी के बाद के चार रिवोल्यूशन ने भारत की दशा एवं दिशा को पूर्ण रूप से बदल दिया 1960 में भारत में हरित क्रांति आई तब किसानों ने हाई लिंग वैरायटी ऑफ सीड्स रासायनिक खाद कीटनाशक और कृषि संबंधित मशीनों का उपयोग शुरू किया जिससे उनकी उपज में बढ़ोतरी हुई यहां हम देख सकते हैं कि उन्नीस से सड़सठ के बीच जो हमारा फूड प्रोडक्शन था वो 79 मिलियन टन था ह्यूमन पॉपुलेशन 476 मिलियन थी और हमारे पास एरिया 117 मिलियन हेक्टेयर था 
उसके बाद 1967 से 71 के बीच इसमें बहुत वृद्धि हुई और फूड प्रोडक्शन हमारा 79 से 101 मिलियन टन्स हो गया और जो चेंज आया वो था 27.8 परसेंट और ह्यूमन पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ी 10.7 मिलियंस का चेंज आया लेकिन हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका इफेक्ट आने की वजह से जो हमारे फूड प्रोडक्शन थी वो काफी ज्यादा बढ़ी अच्छा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत की आत्मनिर्भरता की शुरुआत व्हाइट रेवोल्यूशन से 1970 में हुई जब मिस्टर वर्गी कोरियन ने अमूल नामक कंपनी से इसकी शुरुआत की नील क्रांति का आगाज भारत में उन्नीस में डॉक्टर अरुण कृष्ण और डॉक्टर हीरा चौधरी ने किया जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना था मछली पालकों व मछुआरों के उत्थान की दिशा में एक कदम था उन्नीस में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में तिलहन की कमी को देखते हुए येलो रिवोल्यूशन चलाया जिससे खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देना था जिसमें प्रमुख थे सरसों एवं तेल इसके बाद खाद्य तेलों के उत्पाद में 25 से लेकर 420 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी आकी गई इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस आज कृषि के क्षेत्र में जहां एक और किसानों की स्थिति मजबूत हुई है वहीं कृषि उत्पादों का निर्यात भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है देश में हाइब्रिड सीड्स फर्टिलाइजर्स कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है किसान समर्थक नीतियों से भी आज का किसान बहुत लाभान्वित हो रहा है जो देश की प्रगति में एक सरकार की ओर से बहुत अच्छा कदम है यूं तो हमारे देश में आज प्रोडक्शन से कंजम्पन तक एक सुदृढ़ और सफल प्रणाली बनी हुई है लेकिन इसमें भी समय के अनुरूप बदलाव की संभावना हमेशा रहेगी जो किसान के हित में होगी स्ट्रेंथ इन इंडियन एग्रीकल्चर कृषि की भारत के जीडीपी में चौदह प्रतिशत की भागीदारी है जो एक मजबूत भागीदारी कही जा सकती है हमारे मजबूत एवं प्रभावी रिसर्च और एक्सटेंशन सिस्टम के माध्यम से हम अपने किसानों को निरंतर लाभान्वित कर रहे हैं कृषि संसार के 18 प्रतिशत मानव और 15 प्रतिशत मवेशियों को सपोर्ट करता है पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या का आधार बन गरीबी में बढ़ोतरी को रोकता है निर्यात से अर्जित राशि में छठवें हिस्से की भागीदारी आज हमारी है हमारे पास एक बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है जिसमें छियालीस हजार पौधों की स्पीसीज हैं और लगभग छियासी हजार प्लांट स्पीसीज हैं। आज के दिन में हम चावल के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं यानी हम सबसे ज्यादा चावल या धान एक्सपोर्ट करते हैं सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम कपास और बीफ कोरोना के टाइम में भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने पीपीई किट वेंटिलेटर्स सैनिटाइजर के उत्पादन के साथ सैंपल्स टेस्टिंग में भी अहम भूमिका निभाई है जो समय की मांग थी और हम इंसानों की एक बहुत बड़ी जरूरत थी हमारे कुछ थर्स्ट एरिया हैं भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए जिसमें कृषि उत्पाद के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी जरूरत है इस तरफ हमें बहुत तत्परता से ध्यान देना होगा इसके अतिरिक्त हमें ध्यान देना होगा 
कृषि की अलाइड एक्टिविटीज पे जैसे डेयरी बी कीपिंग हर्बल कल्टीवेशन फिशरीज इत्यादि में इसके सिवा हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ कदम जो बढ़ा रहे हैं ये हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए इसका एक सटीक उदाहरण उर्गन नामक एक लद्दाखी व्यक्ति हैं जो चौदह हजार फीट की ऊंचाई पर अपने खेत में बीस अलग अलग प्रकार की फसलों को रोटेशन में उगाते हैं और किसी भी फसल के अवशेष को वो बाहर अपने फील्ड से बाहर नहीं फेंकते बल्कि उसे मल्चिंग और खाद के रूप में प्रयोग करते हैं ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इससे हमारे किसानों को प्रेरणा लेनी चाहिए फर्स्ट एरिया में अब आगे हम बोटेनिकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश में हैं। धान व गन्ने जैसे सी फोर प्लांट्स को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम यूज हो सके हमारे ये धान के प्लांट्स हैं लास्ट में हमें फ्यूचर में किस तरह का प्लांट चाहिए वो लास्ट वन है जिसमें बेटर रूट सिस्टम हो जिसमें ड्राउट टॉलरेंस की शक्ति हो फोटोसेंसिटिव हो और हाई एलिंग हो ये एक उदाहरण है श्री हरीश चंद्र जी का जो बाराबंकी से हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी नौकरी गंवा दी थी उसके बाद वे अपने घर वापस आ गए जहां उनके पास काफी खेत थे वहां उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की चिया सीड्स की जिसको साल्विया हेस्पेनिका भी कहते हैं इसका बोटेनिकल नेम है अब चिया सीड्स की उन्होंने जो ऑर्गेनिक खेती की तो वो स्वयं तो आत्मनिर्भर बने ही और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी अपने अगल बगल के गांव में भी वो प्रेरणा का स्रोत बने और कई लोगों को इस खेती के लिए प्रेरित भी किया इतना होने के बाद भी हमारे पास कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान हमें विज्ञान के द्वारा ही मिल सकता है जैसे लॉस ऑफ बायोडावर्सिटी एक्सटेंशन ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ग्लोबल वॉर्मिंग क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट फायर फूड सेफ्टी पार्टी वगैरह वगैरह अगर हम बायोडावर्सिटी की बात करें तो जैव विविधता के अंतर जैव विविधता में निरंतर हमारे कमी आती जा रही है जिसे रोकने के लिए हमें अपनी आदतों में सुधार लाना होगा सजग रहना होगा और बिल्कुल अलर्ट रहना होगा वरना इसका अंजाम हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना ही पड़ेगा आज दिन प्रतिदिन हमारे प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। कुछ एंडेंजर्ड भी हो गई हैं और कुछ ने तो रेड डेटा बुक में अपना स्थान बना लिया है हमें इस दिशा में भी बहुत तत्परता से काम करना होगा वरना ये हमारे जो देश की धरोहर है ऐसा ना हो एक दिन ये आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम सभी बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं जिसका मुख्य कारण है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज या मानव का क्रियाकलाप जिसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन प्रमुख है इनसे ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल एटमोस्फेयर में बहुत बढ़ जाता है और साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी हो जाती है जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्लाइमेट चेंज और डिस्टरबेंस की वजह से नेचुरल डिजास्टर किस तरह से हमें फेस करना पड़ता है गुजरात का जो अर्थ है वो हम आज तक नहीं भूल पाए हैं जहां पे लगभग बीस हजार लोगों ने अपनी जाने गवाई थी डेढ़ लाख लोग घर विहीन हो गए थे छह लाख घर टूट गए थे बहुत सारे मवेशी तकरीबन बीस हजार मारे गए 
और एस्टिमेटेड जो लॉस रहा वो रहा हमारा 1.3 बिलियन का इसी तरह 2000 की सुनामी में अंदमान निकोबार पांडिचेरी केरला आंध्र प्रदेश ने अपना एग्रीकल्चर क्रॉप्स पर बहुत इफेक्ट डाला कैटल वेल्थ को बहुत हर्ट किया हाउसिंग और लाइवलीहुड भी इससे अछूते ना रहे इसी तरह से बाढ़ और वर्षा से भी हम हर वर्ष कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं प्रभावित होते ही रहते हैं जैसे बिहार में कई बार सूखा हो जाता है तो कई बार बाढ़ आ जाती है ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के जो हमारा क्लाइमेट चेंज है इसका हमारे एग्रीकल्चर पे भी काफी प्रभाव पड़ता है 2002 में सूखे के कारण समय से खेतों में बिजाई न होने के कारण 10 परसेंट कम फसल का उत्पादन हुआ 2013 में मानसून समय से ना आया और धान का उत्पादन कम हुआ इसी प्रकार 2002-3 में सरसों आम अमरूद पपीता व सब्जियों के उत्पादन में भी बहुत ज्यादा कमी दर्ज की गई और 2000 में तो 2006 में तो लगभग 50 से 60 प्रतिशत आम के पौधे सर्दी से ही खराब हो गए उन्नीस और 2005 में खरीफ के साथ प्याज की फसल भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई भारत में धान की एक लाख प्रजातियां होती थीं, जो अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इस ओर सरकार के साथ हमें भी बहुत ध्यान देना होगा 2011 और 16 में तो सूखे की मार से प्रभावित किसानों ने अपने मवेशियों तक को बेच दिया क्योंकि वे उसके चारे का इंतजाम तक न कर पाए थे क्योंकि उनके पास ही खाने को नहीं था तो वो अपने मवेशियों को क्या खिला सकते इससे बड़ी विडंबना हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये एक भयानक समस्या है जनसंख्या की अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो 2030 तक हम 8 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाएंगे और सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार पश्चिमी बंगाल मध्य प्रदेश और राजस्थान पब्लिक हेल्थ की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने देश को स्वस्थ रख सकेंगे दिन ब दिन हमारे सॉइल की हेल्थ भी हमारी तरह खराब होती जा रही है स्वस्थ सॉइल में ही फसल की गुणवत्ता मिलेगी अतः इसके विभिन्न आयामों का ध्यान सरकार के साथ साथ हमें भी रखना होगा आज बहुत से किसान रासायनिक खादों का बिना सोचे समझे प्रयोग कर रहे हैं जिसमें जमीन निरंतर बंदर होती जा रही है रासायनिक खाद की जगह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें इसे बढ़ावा दें। बिहार पंजाब और पांडिचेरी में सबसे ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है इसलिए वहां की जमीन दिन ब दिन बंजरता की ओर बढ़ती जा रही है ये ग्राफ ये उन्नीस सौ में जब हमने रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया उस समय क्या होता था कि हम रासायनिक खादे बहुत कम मात्रा में यूज करते थे और हमारी फसल की उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था लेकिन 2005 में ये देखने को मिला कि जितना हम रासायनिक खादों का उत्पादन का प्रयोग कर रहे थे उसके अनुपात में हमारी जो फसल की बढ़ोतरी थी वो उतनी नहीं थी लेकिन उसके बाद 2008-9 से आज तक रासायनिक खादों का उत्पादन रासायनिक खादों का प्रयोग तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन उसके अनुसार उत्पादकता बढ़ नहीं रही है बल्कि ये नीचे गिरती ही जा रही है इसलिए ये अलार्मिक सिचुएशन है हमारे लिए कि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करें 
बहुत जरूरी हो तभी करें और इसी तरह से जो फर्टिलाइजर या रासायनिक खादों का भूमि के ऊपर प्रभाव है उसका रिस्पांस है वो धीरे धीरे बिल्कुल गिरता जा रहा है 1970 में जहां ये तेरह दशमलव चार प्रतिशत था ये आज के डेट में ये लगभग तीन प्रतिशत हो गया है कितना लंबा कितना बड़ा गैप इसके बीच में आ गया है अब रासायनिक खादों का ये प्रयोग का एक उदाहरण ये है कि रासायनिक खादों को जब हम खेत में प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वर्षा में जो एक्स्ट्रा खाद होती है वो निकल के बह करके नदी नालों में चली जाती है ये एक एग्जांपल है एक ये झील है जिसकी अपर सरफेस वो पूरी तरह से एलगी की वजह से भर गई है और नीचे जितनी मछलियां हैं वो सारी की सारी मर रही हैं ये फर्टिलाइजर की अधिकता ही है जिसकी वजह से एलगी में एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है और उसने पूरा कवर कर लिया सरफेस को कवर कर लिया है आज हम अंधाधुंध कीटनाशकों का भी प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी खेती के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है अतः इसे हम ये नहीं कहते कि आप ना यूज करें आप इसको यूज करें ले में लेकिन इसका प्रयोग लिमिट में करें तो बहुत अच्छा रहेगा फॉरेस्ट फायर से हर वर्ष करोड़ों का नुकसान होता है साथ ही इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है जो हमारे लिए नित्य प्रति घातक सिद्ध हो रही है फॉरेस्ट कवर भी दिन ब दिन घटता ही जा रहा है लेकिन इसे रेस्टोर करना आज हमारे लिए एक चैलेंज है जिसे हमें सहर्ष स्वीकार करना होगा वरना ये जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है यहाँ तक ग्राउंड वाटर लेवल के डिप्लीशन की बात है ग्राउंड वाटर लेवल की खपत हम यूएसए और चाइना के मुकाबले 124 प्रतिशत ज्यादा कर रहे हैं जिससे इसके स्तर में निरंतर कमी होती जा रही है और इस पर गंभीरता से विचार की आवश्यकता है वरना एक दिन ऐसा होगा कि हमारे पास ग्राउंड वाटर होगा ही नहीं आज जरूरत है हमारे पास बेकार पड़ी हुई या बंजर पड़ी हुई भूमि को उपयोग में लाने की आज हमारे देश में 16.21 प्रतिशत भूमि ऐसी है जो बेकार है जिसपे कोई खेती नहीं की जा रही है अगर इस भूमि का हम उपयोग कर सकें किसी न किसी प्रकार तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे आज देश एक विकट समस्या से जूझ रहा है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देश में लगभग 15,000 टन सॉलिड वेस्ट रोजाना जमा होता है जिसका एक चौथाई हिस्सा ही हम प्रोसेस या रिसाइकल कर पाते हैं इस पर भी हम सभी को मिलकर ध्यान देना होगा काम करना होगा प्रदूषण आज के दिन एक भयानक समस्या है चाहे वो वायु जल या फिर ध्वनि प्रदूषण हो इससे निपटने के लिए सरकार के साथ हमें भी सतर्क एवं जागृत होना होगा और हमें और हमारे वातावरण को इससे निजात तभी मिलेगी जब हम जागृत होंगे और अपने आसपास के लोगों को जागृत कर सकें आज हमें फूड सेफ्टी के साथ साथ फूड के स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करने की बहुत आवश्यकता है आज हमारे देश की 27 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही है हर पांच भारतीय में से एक भारतीय गरीब है गरीबी दूर करने के लिए जहां हम फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत की ओर ध्यान दे रहे हैं उसी प्रकार हमें इसके वेस्टेज को भी रोकना होगा अगर वेस्टेज को रोकेंगे तभी हम जनसंख्या का पेट भरने में सक्षम हो पाएंगे आज हमारे देश में लगभग 10.23 प्रतिशत फल और सब्जियां 
वेस्ट हो जा रहे हैं उसी प्रकार पल्सिस सात दशमलव तीन आठ प्रतिशत इनका वेस्टेज है और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स छह दशमलव चार छह दशमलव सात चार प्रतिशत है इसके साथ ही सीरियल्स ऑयल सीड्स मिल्क फिशरीज मीट इन सब में भी हम देख रहे हैं कि ये भी वेस्ट हो रहे हैं इस दिशा में अगर हम ध्यान दे सकें तो गरीबी हटाने में हम एक महत्वपूर्ण सहयोग देख अब हिमाचल के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ स्टेप्स बहुत जरूरी हैं उठाने जो हैं क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल एनहांसमेंट अमंग यूथ अवेयरनेस क्रिएशन मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स और सबसे बड़ी चीज साइंस लेट एग्रीकल्चर जो हम खेती करें जो हम एग्रीकल्चर करें जो हम बागवानी करें उसे हम साइंटिफिक तरीके से करें अगर हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो कोई ताकत नहीं दुनिया की कि जो हमें पीछे छोड़ सके और हम अपने कार्यों में सफल ना हो सके अपने किसानी में सफल ना हो सके अपनी बागवानी में सफल ना हो सके यू तो भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है लेकिन यदि हम कुछ और बातों का ध्यान रखें तो यह गति तीव्र से तीव्रतम हो सक हो सकती है जैसे ब्रांडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्री बिजनेस बैंक्स को बढ़ावा देना हमारे यूथ में स्किल डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेटिव बैंकों कॉपरेटिव मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ट्राइबल फार्मिंग कम्युनिटी का प्रमोशन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एट ग्राउंड लेवल वेरी ग्राउंड लेवल एंड यूज रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मर्स और साइंटिस्ट के बीच का जो हमारा एक गैप है उसको खत्म करना उसको बिल्कुल निम्नतम स्तर पे लाना तभी हम अपने फार्मर्स को अपने किसानों को एक अच्छी किसानी दे पाएंगे और उनके उत्थान में सहयोग कर पाएंगे उनकी इनकम जैसा कि मोदी जी का नारा भी है कि दुगना कर पाएंगे दुगना तो क्या इससे हम तिगना चौगुना भी कर पाएंगे इसके साथ आज यहीं तक फिर किसी दिन किसी और समय किसी और विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद अब मैं आज के अगले गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर राकेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस प्रकार है Uh, professor Rakesh Kumar ji is serving as Dean School of Mathematics, Computers and Information Science in Central University of Himachal Pradesh. He has been a recipient of various awards and honors uh, during his higher studies. He has teaching experience of around 14 years. He is teaching various important courses at undergraduate, postgraduate and PhD level. His field field of interest are Applied uh, dynamics, numerical analysis, and differential equations. His favorite research area are boundary layer theory, numerical method, and fraction calculus. He has published around 40 research papers in various renowned journals. He has presented 16 papers in various national, public, international conferences. He has handled and organized many research projects, seminars, and workshops. Sir, now you may begin, please. Thank you. Uh, am I audible? Yeah, yeah. जी धन्यवाद. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा. Uh, HP Council for Science, Technology and Environment Department का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस आजादी के अमृत महोत्सव में अपने विचार रख पाऊँ. हालांकि जो काम है वो मुश्किल है 
क्योंकि जो टॉपिक मैंने चूज किया है रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट तो मैथ्स का क्या रोल रहेगा किस तरह से रहेगा ये दिखाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि जो गणित है गणित का जो योगदान है वो जनरली दिखता नहीं है लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी अर्थशास्त्र और दूसरे क्षेत्रों में कि उसमें गणित अपना रोल कैसे प्ले करता है मैं ये पूरी कोशिश करूंगा जैसे कि हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की तो गणित से बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता है आत्मनिर्भरता का अगर हम गणित विषय को पढ़ने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि जब तक हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो हमें अच्छे से समझ नहीं आता है सो so, आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण गणित ही है अगर हमें विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना है तो बिना गणित के नहीं बना जा सकता है जैसे हम इस पिक्चर को देखें इसमें जो स्मॉल किड्स हैं वो कुछ गेम्स प्ले कर रहे हैं लेकिन जो गेम्स हैं वो मैथमेटिकल गेम्स भी हम उनको कह सकते हैं तो गेम्स के थ्रू वो लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह की टेक्निक से जब हम गणित को सीखेंगे तो सेल्फ रिलायंस जो है वो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होगी और अगर हायर स्टडी की हम बात करें स्कूल लेवल से आगे निकल के कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ भी अगर सेल्फ रिलायंस इंटेलेक्चुअली हमें क्रिएट करनी है पर्सनैलिटी में क्रिएट करनी है लर्निंग में क्रिएट करनी है तो जो सेल्फ स्टडी है जो सेल्फ प्रैक्टिस है उसका बहुत योगदान है और ये गणित के ये आप कह सकते हो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये इसके बिना गणित को नहीं सीखा जा सकता तो अगर आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना है तो हमें गणित को साथ लेके चलना पड़ेगा और सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ श्रीनिवासा रामानुजन रामानुजन की अगर हम बात करें उनके गणित में योगदान की अगर हम बात करें तो वो एक सेल्फ मेड मैथमेटिशियंस थे स्कूल में जाना उनका हुआ लेकिन उनका जो रुझान था उनका जो रुचि थी वो केवल गणित विषय में थी वो बाकी विषयों में पास होना थोड़ा मुश्किल रहता था उनके लिए तो उन विषयों में वो फेल हो जाते थे लेकिन गणित विषय को पकड़ के रखते थे गरीबी भी एक कारण था तो जब स्कूल उनसे छूट गया बाकी विषय वो पास नहीं कर पाए तो सेल्फ लर्निंग के थ्रू सेल्फ रिलायंस के थ्रू उन्होंने गणित को अपने हिसाब से फ्रेम किया तो जब अपने लेवल पे उन्होंने फ्रेम किया तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था गणित का उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें भी उनके सामने आई लेकिन बीच में एक समय आया जब उन्होंने अपने उस गणित के ज्ञान को बाहर भेजने का निर्णय लिया और जो फेमस मैथमेटिशियन थे उस टाइम के जी एच हार्डी उनको उन्होंने कम्युनिकेट किया थ्रू पोस्ट और अपना जो भी थ्योरम्स लेमा जो क्रिएट किए थे उन्होंने नंबर थ्योरी पे हम कह लें या कंटिन्यू फ्रैक्शंस पे हम कह लें और और बहुत सारी जो प्योर मैथ्स की फील्ड्स थी वो जी एच हार्डी के साथ उन्होंने शेयर किए और शेयर करने के बाद जी एच हार्डी को लगा कि नहीं जो कंटेंट्स हैं उनमें कुछ है तो उनको बुलाया भी गया वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेकिन वो जो सारा का सारा एफर्ट था रामानुजन का वो सेल्फ रिलायंस का था तो आत्मनिर्भरता का वो एक बहुत बड़ा ये एग्जांपल हो सकता है और रामानुजन के ही शब्दों में एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड तो वो कहते थे कि उन्हें रात को सपना आता था किसी देवी की वो बात करते थे और सपने में आके वो थ्योरम वो उनके माइंड में वो क्रिएट हो जाती थी और इस तरह से वो उसको नोट कर लेते थे बहुत सारी उनकी जो थ्योरम्स थी वो उनमें जो हम कह सकते हैं कि जो प्रूफ है प्रूफ उस तरह से वेल डिफाइंड वेल स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं थे और ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी जो केवल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ही रही 
और आज तक जो गणितज्ञ है वो उनकी उन थ्योरम्स की स्टेटमेंट को जो प्रूफ उन्होंने किए हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझते जा रहे हैं और अभी बहुत कुछ समझने को और बाकी रहा है तो रामानुजन भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सर रिलायंस का अब गणित की हम बात करें तो गणित जो सीखना है जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है तो इसके कुछ एक कंपोनेंट्स हैं अगर वो कंपोनेंट्स को हम लेके चलेंगे तो गणित को सीखा जा सकता है और आत्मनिर्भरता में गणित का योगदान का उपयोग किया जा सकता है सो हम गणित में बात करते हैं मैथमेटिकल कंपिटेंस की मैथमेटिकल कंपिटेंस में क्या होता है कि हमें मैथमेटिकल इंट्यूशन होना होता है जो भी एनवायरनमेंट हमारे अराउंड है या जो नेचर है नेचुरल फिनोमिना है जब तक उसका मैथमेटिकल इंट्यूशन हमारे पास नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो मैथमेटिकल इंट्यूशन है ये कैसे आएगा ये हमारे पास आएगा मैथमेटिकल टूल्स से तो जो मैथमेटिक्स है या जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है ये आप कह सकते हो कि एक स्किल्ड लैंग्वेज है जनरली हम लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश इनको लेके चलते हैं लेकिन आप ये कह सकते हो कि जो मैथ्स की लैंग्वेज है वो सब सभी लैंग्वेजेस स्किल के थ्रू ही बनी होंगी और लॉजिक के थ्रू ही बनी होंगी तो बेस लेवल पे मैथमेटिकल लैंग्वेज है सो मैथमेटिकल इंट्यूशन हमें मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू होगा और मैथमेटिकल टूल्स हमें कहाँ से जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वहां से वो मिलेगा जब मैथमेटिकल इंट्यूशन होगा फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर करेंगे जो इंट्यूशन हमें हुआ है क्या उस तरह की प्रॉब्लम फ्रेम सकती है उस तरह की प्रॉब्लम जस्टिफिएबल है या नहीं ये सोचना होता है जब ये निर्धारित हो जाता है किस तरह से किया जा सकता है फिर हम आता है नेचुरल फिनोमिना है या मैन्युफैक्चर्ड फिनोमिना है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहीं से भी है उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया जाता है सो अगेन मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिक्स की डिफरेंट की नॉलेज रिक्वायरमेंट हमें रहती है जब मॉडल बन के तैयार हो जाता है उस मॉडल मॉडलिंग के टाइम पे बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन भी जब मॉडल बनता है तो उसके सॉल्यूशन को देखना होता है क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन सारी चेक की जाती हैं और मैथ्स की खासियत है कि मॉडल बनता है वो जस्टिफाइड है या नहीं है ये हम चेक कर सकते हैं और ये जस्टिफिकेशन करने के बहुत सारे रूल्स हैं कि है या नहीं जब मॉडलिंग के थ्रू सोल्यूशन होता है देन मैथमेटिकल एप्लीकेशन की बात आती है कि जो आइडियाज निकल के आए हैं जो कंक्लूजन आए हैं उसको कैसे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है इंटरप्रेट करना है और कंक्लूसिव स्टेज में लेके आना है अब ये सारा कुछ करने के लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो रीजनिंग है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है तो कि ये नहीं होगा तब तक हम सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पर्सनल ट्रेट्स अपना रोल प्ले करते हैं क्या हमारा जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम फाइंडिंग सॉल्यूशन फाइंडिंग है या नहीं है अगर उस तरह का एटीट्यूड होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात भी हम करते हैं तो जब तक आत्म विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे अपने आप को नहीं देख पाएंगे कि जो काम हमने किया है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते फिर मैथमेटिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करें मैथमेटिकल वर्ल्ड किस तरह से हमारा चलता है तो ये भी पिक्चर हम देख सकते हैं रियल सिस्टम हमारे सामने है रियल सिस्टम का मतलब है कि एनवायरमेंट अराउंड और सम मैनुफेक्चर फिनोमिना और सम नेचुरल फिनोमिना सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ऑब्जर्व किया जाता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जाती है 
फिर जनरली हम जो आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को होती है हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन है क्या वो सही है या नहीं है तो ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस ठीक है या नहीं है एक्सपेरिमेंटल डेटा हम क्रिएट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं उससे उस फिनोमिना के बारे में कुछ और नॉलेज हमें मिलता है लेकिन मैथ्स में हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑब्जर्वेशन से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है लेकिन जो मॉडलिंग का कंसेप्ट मैथ्स में होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जब हम उस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हम बच जाते हैं जो हमें करने पड़ेंगे किसी फिनोमिना को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए और मॉडलिंग में क्या होगा कि हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली वो मॉडलिंग ही उसको टेक केयर कर लेगा और वो सारे के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो मॉडलिंग के थ्रू कवर हो जाएंगे जबकि अगर हम एक्सपेरिमेंट के आगे बढ़ेंगे तो एग्जैक्ट uh, इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे रिपीटेड एप्लीकेशन उन एक्सपेरिमेंट्स की करनी पड़ सकती है तो इस तरह से थॉट्स को कंसेप्चुअल मोड पर लाया जाता है ऑब्जर्वेशन को मॉडल्स फॉरम में उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग मैथमेटिक्स फिर रिफाइन किया जाता है ऑप्टिमाइज किया जाता है फिर उससे इंफॉर्मेशन मिलती है और अगेन हम रियल सिस्टम में ले जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आत्मनिर्भरता की हम बात करें तो जो गणित है वो अपना योगदान इसमें काफी अच्छे ढंग से दे सकता है मैथमेटिकल कंपिटेंसी ऑप्टेन करने के कुछ एक कंपोनेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो अपनी जो सोच है हमें वो मैथमेटिकली वो रखनी पड़ेगी लॉजिकली वो रखनी पड़ेगी वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो अगर हमारी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल रहेगी तो हमें सेल्फ लैंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है जो रीजनिंग है वो भी मैथमेटिकली रहनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग हमारी होनी चाहिए और जो प्रॉब्लम को पोज करना प्रॉब्लम को फ्रेम करना और उसका सॉल्यूशन करना अगर हम मैथमेटिक्स का यूज उसमें करेंगे मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करेंगे तो ये चांसेस हैं कि हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो सोल्यूशन मिलेगा किसी प्रॉब्लम का वो रियलिटी के बहुत क्लोज होगा फोर्थ हम बात कर सकते हैं कंपोनेंट की कि जो मॉडलिंग जैसे पहले भी बात की जो इंफॉर्मेशन है अगर हम उसको मैथ्स में कन्वर्ट करके वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें सही रिजल्ट मिलेंगे और जो मैथमेटिकल एंटिटीज हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है कैसे कॉमन मासेस तक लेके जाना है ये भी एक मैथमेटिकल कंपिटेंसीज ही है मैथमेटिकल स्किल ही है जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं टूल्स हैं वो कैसे कॉमन मासेस की समझ में आएंगे ये भी एक चैलेंज रहता है मैथमेटिकल कंपिटेंसी में फिर जो मैथमेटिकल नॉलेज है उसको कैसे कम्युनिकेट हमने करना है आ, जो डिफरेंट एड्स हैं टूल्स हैं उनका यूज करके कैसे मैथमेटिकल कंपिटेंसी को ऑप्टेन करना है ये भी एक हमारा टारगेट रहता है अब अगर हम थोड़ा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो मैथमेटिकल कंपिटेंसीज हैं इंजीनियर्स के लिए वो किस तरह से रहती है वो कुछ मिलती जुलती ही है थिंकिंग मैथमेटिकली रीजनिंग मैथमेटिकली सेम ग्राउंड पे इंजीनियर अगर इस तरह से सोचें तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं सेल्फ रिलायंस का जो सबसे बड़ा बूस्टअप जो मिला भारत को और पूरे विश्व को वो कोविड 19 रहा जब कोविड 19 का दौर आया पेंडेमिक का दौर आया सब लोग घरों में पैक हो गए और केवल वोकल फॉर लोकल का नाम चल पड़ा कि जो भी घर में है वही यूज करेंगे तो वहां पे सेल्फ रिलायंस को ज्यादा बल मिला और इसे टीचिंग लर्निंग भी बहुत सारी चेंज कर गई जो ट्रेडिशनल
आवाज आ रही है आ रही है जी आ रही है जी 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 धन्यवाद बीच में सिग्नल चला गया था तो मैं क्या कहीं बात कोई बात सो कोविड नाइन्टीन आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बहुत अच्छा मौका दिया और अगर पॉजिटिव हम सोचें तो बहुत सारी चेंजेस भी हुई हमारी अच्छे के लिए चेंजेस हुई टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत चेंज हुआ तो अभी अगर हम बात करें या तो निर्भरता की सेल्फ रिलायंस की तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान हो सकता है वो हमारे एजुकेशन का हो सकता है एजुकेशन है उसमें बहुत रोल प्ले करेगी सेल्फ रिलायंस बनने में सो हाउ डू यू गेट मनी टू द पुअर पुअर को मनी कैसे मिले अगर हम इस तरह का क्वेश्चन रखें तो उसका बेस्ट आंसर ये हो सकता है कि गिव गुड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन So, ये एक मैंने ये एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस नए रे पॉलिसी रिकमेंडेशन है पंजानिया की वहां से मैंने ये नोट किया था अब एजुकेशन जो है वो कैसे हम उसको एज अ मेन टूल आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं एक तो हम ट्रिपल पी पे फोकस कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अगर इस तरह का पार्टनरशिप रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं और जब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर हम अग्रसर होंगे दूसरा जो है वो हम इंडस्ट्री के साथ कोलेबोरेशन कर सकते हैं अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो वहाँ पर तो स्किल बेस्ड एजुकेशन बन पाए और ज्यादा जल्दी बन पाए और फिर नेक्स्ट है कि जो एजुकेशन है अगर हम उसको स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक करेंगे तो और ज्यादा चांसेस हैं कि हम आत्मनिर्भर हम बने फिर हम इंटरकनेक्टिविटी की भी हम बात कर सकते हैं जो साइंस टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स एजुकेशन है अगर हम उस उसमें इस तरह की एजुकेशन हम प्रोवाइड करें कि जो तीनों हैं आपस में मिलके इंटरकनेक्टेड रहें तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि आप मातम निर्भर बने क्योंकि टेक्नोलॉजी बिना साइंस के नहीं चल सकती और जो साइंस है वो बिना मैथमेटिक्स के नहीं चल सकती अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो टेक्नोलॉजी को हमें एडवांस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी तब तक एडवांस नहीं हो पाएगी जब तक जो थियोटिकल साइंस है उसमें ग्रोथ नहीं होती है थियोटिकल साइंस में कब ग्रोथ होगी थियोटिकल साइंस में तब ग्रोथ होगी अगर जो साइंस के जो टूल्स हैं वो सही होंगे साइंस के जो टूल्स हैं वो कोई फिजिकल टूल्स होना जरूरी नहीं है अगर वो मैथमेटिकल टूल्स होंगे तब भी साइंस ग्रो कर सकती है तो so, अगर हम सीक्वेंस में बात करें अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो साइंस भी स्ट्रॉन्ग होगी मैथमेटिक्स और साइंस स्ट्रॉन्ग है तो टेक्नोलॉजी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी एडवांस होगी और अगर यही एजुकेशन इंडिया में मिलेगी इंटरकनेक्टेड फॉर्म में मिलेगी तो ऑब्वियस है कि आत्मनिर्भर हम बन पाएंगे और जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है वो भारत में ही हो पाएगी और बाहर के दूसरे देशों पे हमें कम निर्भर रहना पड़ेगा तो निर्भरता को जीरो तो नहीं किया जा सकता लेकिन कम से कम किया जा सकता है सो so, इस तरह की जो कनेक्टिविटी थी इस पर एक रिसर्च आई थी नाइजीरियन इकोनॉमी को लेके उन्होंने ये सर्च किया था कि जो इंडिविजुअल में अगर स्किल्स हमने क्रिएट करनी हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस की ओर अगर पब्लिक को लेके जाना हो 
जो इंटरकनेक्टिविटी है साइंस टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह से नहीं हो रहा है इस तरह से हो भी रहा होगा लेकिन अगर इसको हम और स्ट्रेंथन करेंगे तो आत्मनिर्भरता की ओर हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं आगे अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी पिक्चर में आई है तो ये एक होप है सेल्फ रिलायंस की आत्मनिर्भरता की जो सबसे बड़ी होप है वो एजुकेशनल पॉलिसी 2020 हमें दिख रही है अभी टोटलिटी में इसका पिक्चर में आना बाकी है पॉलिसी फ्रेम हुई है लेकिन अभी तक ये आ, कुछ एक यूनिवर्सिटीज में ही अडॉप्ट हुई है और वो भी टोटलिटी में 100 परसेंट नहीं हुई है कुछ परसेंटेज में हुई है जैसे मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करूं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 50 परसेंट एजुकेशनल न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को हमने फॉलो किया है और जो कोर्स वर्क हमने फ्रेम किए हैं उसमें क्या किया है कि 50-50 परसेंट हमने डिवाइड किया है 50 परसेंट हमने वोकेशनल स्किल एजुकेशन को डिवोट किया है और जो 50 परसेंट है वो थियोटिकल एजुकेशन को हमने डिवोट किया है सो so, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है ये एक होप है इसमें हमें वोकेशनल और स्किल एजुकेशन पे और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है और साथ ही इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का टाइप भी करना जरूरी है क्योंकि जनरली यूनिवर्सिटीज में थ्रेटिकल नॉलेज तो सब स्टूडेंट्स के पास होता है लेकिन जब उसके एप्लीकेशन की टर्न आती है तो हम एक छोटा से छोटा काम भी अपनी लाइफ में हम नहीं कर पाते हैं और जब कोई छोटा से छोटा काम हम नहीं कर पाते हैं टेक्निकल काम स्किल काम तो कभी कभी लगता है कि इस तरह की एजुकेशन हमारे किस काम की है तो अगर साथ में हम स्किल को भी लेके चलेंगे थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमारे पास होगा इंडस्ट्री के साथ भी हम टाइप करेंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करेंगे एक चीज ये हमने और की है यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसमें अगर हमारा कोई साइंस का विद्यार्थी है विज्ञान का विद्यार्थी है तो वो सोशल साइंस से भी कोई कोर्स एडॉप्ट कर सकता है सम माइनर कोर्सेज वो कहीं मैनेजमेंट से भी कर सकता है वो लैंग्वेज से कर सकता है तो अगर इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी सपोज कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट कहीं फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है बायोलॉजी में भी है तो अगर वो उस तरह का कोई बेसिक कोर्स वो करता है तो उसकी जो स्किल है वो एनहांस करेगी और दूसरा जो और अंडरस्टैंडिंग है उसकी वो ग्रो करेगी क्योंकि जब हमें कोई लाइव एग्जांपल मिलता है कोई कुछ विजुअलाइजेशन होता है तो हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं मैथ्स में ये रहता है कि हम चीज़ें इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि उसको हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं या विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है तो जब किसी का कुछ पिक्चर हमारे सामने आएगा कुछ लाइव एग्जाम्पल हमें मिलेंगे दिखेंगे तो मैथमेटिक्स को हम और अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं सो अगर वोकेशनल और स्किल एजुकेशन पे हम और फोकस करेंगे इंडस्ट्री के साथ टाइप करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करेंगे तो सेल्फ रिलायंस है वो हम बहुत
अब मैं ज्वाइन कर गया आवाज आ रही है सुबह बीच में कुछ इशू हो गया मैं कहा जैसे छोटा था मैं भूल गया अभी सर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थे आप अच्छा यस सर तो इसमें आईआईटी दिल्ली का भी एक मैथमेटिकल मॉडल आया है जो इंडस्ट्री फोर पे वो बात कर रहे हैं एक मैथमेटिकल मॉडल उन्होंने फ्रेम किया है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने के लिए तो हम देख सकते हैं कि जो इस तरह के मॉडल्स हैं वो मैथ्स के थ्रू इजीली बनाए जा सकते हैं और अगर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की भी अगर हमने बात करनी होगी तो गणित तो उसमें अपना रोल जो है वो प्ले कर सकता है फिर क्योंकि गणित विषय में क्या होता है कि जनरली जब कभी एप्लीकेशन की टर्न आती है स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि आप इसका एप्लीकेशन बताइए तो वो भी सोचने लग पड़ते हैं क्योंकि जो कंसेप्ट्स हैं वो इतने एब्स्ट्रैक्ट हैं कि उनको विजुलाइज करना उनको एप्लीकेशन दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है जैसे जैसे हम गणित में आगे बढ़ते रहते हैं एप्लीकेशन बताना मुश्किल होता जाता है लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली हम देखें तो ऐसा कोई फिनोमिना ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जहां गणित का यूज नहीं है अगर हम बात करें तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां हम गणित का यूज नहीं कर सकते हैं सो अगर आत्मनिर्भर बनना है तो जो जितनी भी फील्ड्स हैं हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की इकोनॉमिक्स की और अदर फील्ड्स जो आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाती हैं तो गणित विषय का नॉलेज जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे पास होगा उतना ही हम अच्छा कर पाएंगे अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें की बात करें तो ये बिना गणित के ये आगे ये बढ़ ही नहीं सकती है क्योंकि गणित जो है वो एक टूल प्रोवाइड करता है किसी भी फिनोमिना को समझने का उसको इंटरप्रेट करने का और वहाँ से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालने का हम कम्युनिकेशन की बात करें आई की बात करें तो जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो सब के सब गणित के ज्ञान के ऊपर निर्भर हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें और गणित का जो ज्ञान है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में और अच्छा कर सकते हैं हम मेडिसिन की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छा किया जा सकता है फिर जैसे हम एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें गणित के ज्ञान के पास होगा तो जो उपज है उसको भी बढ़ाया जा सकता है और बहुत सारे जो भी सोइल से रिलेटेड इश्यूज हैं क्रॉप से रिलेटेड इश्यूज हैं मार्केट से रिलेटेड इश्यूज हैं प्रॉफिट लॉस से डेमोग्राफिक इश्यूज हैं वो सब के सब हैंडल की जा सकते हैं पढ़ रहा था उसमें ये था कि कुछ अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडिया है वो चाइना के कंपैरिजन में टेन टाइम्स वाटर का यूज कर रहा है तो अगर से हमारे पास नॉलेज हो कि कैसे कम से कम पानी का कि हम मैक्सिमम एरिया को इरिगेट कर सकते हैं तो पानी को भी बचाया जा सकता है और इस तरह के जगह हैं जहाँ तरह से हम इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है बारिश पे डिपेंड है तो जो वेदर प्रोडिक्शन है आपने देखा आजकल एक्यूरेट होना स्टार्ट हो गई है वो कैसे हुई है क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की है टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव की है क्योंकि हायर फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स का उसमें यूज हुआ है वेदर प्रोडिक्शन भी उसमें रोल प्ले करती है जिसमें गणित के यूज को हम भुला नहीं सकते करेंगे तो एग्रीकल्चरल फील्ड में भी इसका बहुत यूजफुलनेस हो सकता है टेक्नोलॉजिकल फील्ड की बात करें जब कभी हम अस्पताल जाते हैं तो जनरली हम जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे लिए टेस्ट सजेस्ट करते हैं या ब्लड प्रेशर चेक करने को कहते हैं जो मशीन है वो मैथमेटिकल ग्राउंड उसमें बहुत रोल प्ले करता है मैथमेटिकल थ्योरीज बहुत रोल प्ले करती है तभी वो मशीन बनी है अगर हम टेस्ट की बात करें अल्ट्रासाउंड या एम की बात करें तो जो प्रोडिक्शन हैं जो कर्व निकल के आती हैं वो जो इंटरप्रटेशन बनती हैं वो जो मशीन है वो सारी ऑप्टिमाइजेशन मैकेल कंप्यूटेशन पे वो काम करती है इवन जो फ्लू डायनामिक्स फील्ड है मैथ्स में भी उसको लोग पढ़ते हैं साइंसिस फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं 
जो स्टेंटिंग का फिनोमिना है या हार्ट अटैक को समझना है या ब्लड फ्लो को अंडरस्टैंड करना है या हमने और डिफरेंट फ्लोज फ्लूड फ्लोज बॉडीज में है ट्यूमर को समझना है या जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरीज हैं उस पर काम करना है तो इसमें फ्लू डायनामिक्स का रोल है और फ्लू डायनामिक्स को समझिए जो मैथमेटिक्स है वो उसमें ग्राउंड प्ले करता है तो अगर गणितीय ज्ञान इस तरह से हमारे पास होगा तो बहुत सारी डिजीजेस का प्रिवेंशन क्योर ट्रीटमेंट वो सब इजीली हैंडल किया जा सकेगा तो अगर इस तरह से कोलेबोरेटिव रिसर्च पे हम और फोकस करें रिसर्च अगर कोलेबोरेशन वे में वो चले तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं हालांकि बहुत ग्रोथ हुई है बायोलॉजी की बात करें फिजिक्स की बात करें तो बहुत सारा जो मैथमेटिक्स है वो अब अपने में ही यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था जो भी रिसर्चर थे उनको हम ऐसे फिजिस्ट केमिस्ट मैथमेटिशियन ऐसे नहीं करते थे कॉमन काम करते थे लेकिन धीरे धीरे चीजें एडवांस होती गई तो लोगों ने पर्टिकुलर फील्ड काम करना स्टार्ट कर दिया फिर थोड़ा भी फील हो गया में हम देखें तो अभी रिक्वायरमेंट फिर उसी तरह की हो गई है जो थियोटिकल लिटरेचर है वो हमारे पास इतना ज्यादा हो गया है अगर हम गणित की भी बात करें तो अगर सपोज हम 50 60 इयर्स तो कुछ नाम भी करें तब भी जो साइंस है वो ग्रो ऐसी बहुत सारी हैं अभी जो से सोची ही नहीं गई है और उनके एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम 50 इवन 100 साल भी ऐसे साइंस डाल सकते हैं और बिना कुछ किए लेकिन प्रेजेंट समय की डिमांड ये है कि हम गणित को दूसरी फील्ड्स के साथ कोलेबोरेशन के साथ लेके चलेंगे फॉलो करेंगे तो एप्लीकेशन भी मिलने लगे और सोसाइटी को को वर्ल्ड को इससे फायदा होगा और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर की ओर हम ज्यादा स्पीड से हम अग्रसर हो पाएंगे फिर हम मैथ्स का साइंस टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो रेलेवेंस जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो साइंस स्ट्रांग होगी साइंस स्ट्रांग है तो इंजीनियरिंग स्ट्रांग होगा और अगर इंजीनियरिंग स्ट्रांग है तो टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होगी आगे बढ़ेगी और हम आत्मनिर्भर हम बन पाएंगे तो स्किलिंग लेवल पे अगर इंटर कनेक्शन ये चल स्किल वोकेशनल एजुकेशन पे भी हम फोकस करें हर लेवल पे हम इंडस्ट्री के साथ हम टाइप करें ताकि जो गणित की अगर हम बात करें तो बहुत मोटे रोल प्ले करता है और बहुत सारी गणित की फील्ड है जो इकोनॉमिक एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करते हैं सप्लाई डिमांड चेन को लेके अगर हमें चलना है प्रॉफिट लॉस को लेके चलना है तो ऑपरेशनल रिसर्च एक फील्ड है कंट्रीब्यूशन है की फील्ड है उसका बहुत यूज है अभी बहुत अपना योगदान देते हैं अब अगर रूरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें
Hello, hello. Am I connected? Hello. Uh, I can't th hear. Th thank you, Professor Rakesh Kumar ji, for uh, such an amazing uh, presentation. Now, I am the last guest speaker, Dr. Subhash Chand ji. Dr. Subhash Chand ji ki uh, brief introduction is for Dr. Subhash Chand ji uh, is an associate professor in the Department of Physics and Photonics Science of National Institute of Technology, Hamirpur. He has a long teaching experience of around 25 years. Throughout his uh, service, he has been entrusted with many administrative responsibilities in NIT Hamirpur. His research interests are thin films, deposition, optical and electrical characterization, Scott key uh, diode fabrication and low temperature current voltage and capacitance voltage characterization, etc. He has around 50 journal publications and nine conference publications. He has guided eight PhD students till uh, date and is survive, uh, supervising two PhD students currently. He has also organized three national conferences. He has been to multiple countries for presentation of research papers. Over to Dr. Subhaji for presentation, please. Hello, thank you. Thank you, sir. Hello, can you hear me, sir? Yeah, yeah. Okay, let me share the slide. Please. Hello, hello sir. Can you see the slide, sir? No, 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 no. Hello, yes, can you see the slide? Hello, no, Sharing, I am sharing, but I don't know why this is. Hello, yes. Open your presentation, please. Yeah. I. I am. Sir, share to kar raha hu main, but uh, I don't know how to further. Sir, share chal raha hai, na? Dikh raha hai, share ho raha hai, but wo presentation nahi hai. Haan, presentation ho raha hai, sir. Sir, if I go out, close karke door try kiji, sir. Okay.
हेलो सर कैन यू लिसन मी हेलो या या जी प्रेजेंटेशन हाँ एक बार कोई बात नहीं आप वैसे बोल पाएंगे आ गई आ गई आ गई ओके सर ओके जी इसको सर फुल स्क्रीन दे दीजिए साइड को ना यस कैन यू सी द स्लाइड सर या 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 ओके सर ओके आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द बिगनिंग ओके सर रिस्पेक्टेड श्री सतपाल धीमान जी उमेश पठानिया जी एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम फ्रॉम हिम कॉस्टे ऑल इनवाइटेड गेस्ट स्पीकर्स एंड द ऑडियंसेस सभी को मेरा नमस्कार एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम अंडर आजादी का अमृत महोत्सव एंड इनवाइटिंग मी फॉर बींग ए पार्ट ऑफ इट आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ रिलायंट इट मीन्स क्रिएटिंग सच एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल सर्विस बेस दैट इफ नीड बी अ कंट्री कैन इफेक्टिवली फंक्शन विदाउट इम्पोर्ट्स हाउ एवर इन टू डेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू बी ट्रूली आत्मनिर्भर फॉर ए लॉन्ग टाइम कंप्लीट सेल्फ रिलायंस इन एवरी एस्पेक्ट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनी कंट्री बिकॉज every uh, mineral reserves are different in different countries landscape climatic conditions are different in different conditions infrastructure capital market size etc they are all different in different countries each country is gifted with something that is specific for that and that country is rich in that for example europe and russia they have stable landscape and to develop infrastructure there is very easy and that is uh, also agriculture from agri agriculture point of view uh, it is quite prosperous there are some countries lying between tropic of cancer and tropic of capricorn they are rich in getting solar radiation so they can harvest the solar energy like so in today's world a country cannot afford to be completely stand alone innovations are happening in every corner of globe and a country which does not interact trade with the world may lag behind in independent in development so in today's time self reliance has a broader meaning in words of honorable prime minister when india speaks of becoming self reliant it doesn't advocate a self centered system in india's self reliance there is a concern for the whole world happiness cooperation and peace arthat vasudhaip kutumbakam puri duniya ek parivar hai ye vichar hamare sanatan dharm ke mool sanskar ko bhi vidit karta hai consequently atmanirbhar bharat includes the following concepts sustainable development and livelihood emphasis on renewable energy sources equity in development among all section of society and among all countries emphasis on science and technology for india to be a leader in innovation hello yes sir am i audible hello yes sir you are yes sir please continue sir okay actually why i am asking during last two year we have we have continuously taking online classes and some of sometimes i have observed that uh, connection has gone and i have spoken uh, uh, alone and yes, so it's <laughs> it's better to test in between so that's why i have the habit to check in between okay, whether there is connectivity or not okay uh, so the development of scientific research and technology is the cornerstone of atmanirbharta newly developed infrastructure defense technologies medical equipments medicine etc in the country owe their gratitude because all these fields include the contribution of basic sciences for example it may be agricultural research agricultural development medical sciences smart city development space research or it is solar energy or it is battlefield in all parts we see there is some contribution of sciences 
somehow sciences are uh, contributing to every these aspects of social development and reliance self reliance for example solar energy i will take some example where we can see how the basic science is related to any facility any system any any object which we are using for our in our day to day life for example in solar energy when we see to see the how much solar energy content it is there we can perform a simple experiment we take a lens and focus entire lens uh, light on the paper and you see when this light get focused on the paper this burns the paper so it shows that how much sun energy is contained in sun's radiation which normally when it is distributed over the entire area it has no effect but when it is concentrated then that entire concentrated energy has huge contribution so it can be used this way and example of this are say pressure cooker or say thermal systems where solar energy is concentrated on the boilers which boils the water and generates electricity so as uh, earlier uh, guest speaker professor alwalia has mentioned about faraday's law faraday's law of electromagnetic induction it is very fundamental law and all techniques used in production of energies whether it is a solar energy whether it is a hydro power energy it is a thermal power plant it is nuclear power plant the basic idea behind generation of energy is through this effect and what is this faraday's effect faraday's effect ye kehta hai ki agar hum ek coil ko magnet ke magnetic field ke andar ghumaye to coil ke terminal se bhi jo hai voltage produce hota hai और उसके लिए अगर जितना मैग्नेट का साइज बड़ा होगा जितनी घुमाने की रेट फास्ट होगा स्पीड ज्यादा होगी तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम कहते हैं वो उतना ही ज्यादा होगा तो अगर पावर जनरेट करना है तो हमें बहुत बड़ी बड़ी क्वाइल्स लेनी पड़ेंगी और बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में उसको रखना पड़ता है एंड देन वी हैव टू रोटेट दीज क्वाइल्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड सो दिस इज सिंपल फिजिकल इफेक्ट एक एक फिजिक्स फिनोमिना है जो कि फराडेज ने पाया ऑब्जर्व किया जिसको आज की डेट में फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है एंड इट इज द बेस ऑफ ऑल मैथड ऑफ जनरेशन ऑफ इनर्जी एंड वट वी डू हियर वी टेक ए लार्ज क्वाइल्स एंड रोटेट दीज क्वाइल्स इन बाई डिफरेंट मीन्स इन सोलर इनर्जी वी कैन rotate these coils conducting coils within the magnet with the help of water that we can heat so solar energy we can use in many ways there, there is another way photovoltaic method jahan pe usko different way mein liya jata hai but uska ek tarika ye bhi hai solar thermal technology in in which solar this heat which which here burned the paper this heat is concentrated on a on the water pipeline and it heats the water and when it heats the water steam is generated and then steam is passed through a narrow say tubes like when steam come of the pressure cooker lid you see how how uh, how much pressure it has so that pressure of the steam is used to gen rotate the coils inside the magnetic field and once we do that between the coils terminals electric voltage is developed which we extract as a voltage and that is the power generation method so that is what we do in solar energy wind energy wind power we can see we have uh, all of all of us have used a toy in our childhood like this that this toy made of paper it can rotate fast if we if there is wind blowing so the same wind is used here to rotate the turbines 
turbine means that coils okay so here that is the wind energy but again the basic principle is based on faraday's law there is one more uh, physical phenomena physical effect jisme ye paya gaya hai ki kuch substances agar ek temperature ke niche cool kiye jaye to unka resistance करंट फ्लो के लिए जीरो हो जाता है मतलब उसमें बहुत ज्यादा करंट पास हो सकती है और जो करंट पास होगी उसके लिए मटेरियल वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा अभी तक जितने भी हम वायर्स यूज करते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है जैसे ही हमारा करंट सोर्स ऑफ होता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और सेकेंडली करंट कम ज्यादा फ्लो होगी वो डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज अप्लाई किया है एंड हाउ मच इज द Which wire we are using? अगर वो high resistance wire है तो कम current flow होगा कम resistance है तो ज्यादा होगा तो इस एक effect पाया गया कि अगर certain materials को किसी temperature के नीचे cool करते हैं तो वो zero resistance show करते हैं It is a very important phenomena और इसको कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी और ये सुपर कंडक्टिविटी बहुत पहले दो हजार नाइनटीन हंड्रेड 13 के आसपास इनिशियली ऑब्जर्व किया गया एंड uh, अब इस सुपर कंडक्टर ये मटेरियल मटेरियल जब एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है जब उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है उस समय उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया देखा गया तो ये पाया गया कि वो जो मटेरियल है सब्सटेंस है उस स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाता है मीन्स द सुपर कंडक्टिंग मटीरियल जो है एक मैगनेट से रिपेल हो जाता है मैग्नेट से दूर भाग, भागता है मतलब मैग्नेट के पास लाएं तो उसको एक रिपेलिंग फोर्स मिलेगा लाइक वी कैन शो हियर इन दिस डायग्राम अगर हमारा ये डायग्राम है ये अगर आपका मैग्नेटिक एक डिस्क है पेंसिल में इसको अगर हम डाल दें इस तरह से होल करके और अगर ये आपका सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है और वैसे वर्षा तो इन दोनों के बीच जो है रिपल्शन होगा और रिपल्शन के वजह से ये दोनों एक दूसरे के से दूर जाएंगे मतलब दोनों के बीच एक फोर्स लगेगी अदरवाइज अगर वो नहीं होता तो ये ये डिस्क भी इसके ऊपर आ जानी थी इसका मतलब मैग्नेट और सुपर कंडक्टर के बीच एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करती है इसी ऑब्जर्वेशन को यूज किया गया टू जनरेट बुलेट ट्रेन फास्ट मूविंग ट्रेन विच वी कॉल्ड मैगलेट मैगलेव ट्रेन मैग्नेटिकली लेविटेटेड तो ये जो फास्ट मूविंग ट्रेन बुलेट ट्रेन है जो मैगलेव इफेक्ट पर आधारित है उसमें भी इस फिनोमिना को इस फिजिकल इफेक्ट को यूज किया गया है जिसमें कि दो पार्ट्स हैं एक तो है रेल का पटरी जिसके ऊपर आपका ट्रेन मूव करता है और दूसरा है व्हील इंटायर ट्रेन एक व्हील के ऊपर रेस्ट करती है और व्हील पटरी के ऊपर आता है तो व्हील और पटरी के के ये जो दो पार्ट्स हैं इनमें से एक को हम मैग्नेटिक बनाते हैं और दूसरे को सुपर कंडक्टिंग नेचर का बना देते हैं तो ऐसा करने से अगर ये एक मैग्नेटिक है और ये आपका सुपर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है सो नाउ इंटायर ट्रेन इज रेस्टिंग ऑन द व्हील दीज आर द व्हील और व्हील सुपर कंडक्टिंग है तो मैग्नेट और सुपर कंडक्टर के बीच जब रिपल्शन होगा तो ट्रेन एक ऊपर की तरफ को उठी हुई एक फोर्स महसूस करेगी मतलब दोनों के बीच जो है रेल्स और व्हील के बीच फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन कम होगा फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो ट्रेन मूवमेंट फास्टर हो जाएगा और उसको पुल करना इजी हो जाएगा सो अगेन दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल विच वी कैन सी एंड हियर द बेसिक साइंस सुपर कंडक्टिविटी इफेक्ट जो है यूज किया गया बेसिक फिनोमिना Another example, magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic tool है, जिसमें कि what we do, we take human and human body is kept inside a chamber और chamber के अंदर एक large magnetic field है. तो ये जो large magnetic field of the coils, it interacts with the body cells of the human. तो so human का जो body cells हैं उनका भी अपना एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है जब एक लार्ज लार्ज मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करता है तो ये उसको रिस्पॉन्ड करता है तो इसमें हम क्या देखते हैं 
कि बॉडी सेल्स का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उससे हम बॉडी की स्कैनिंग कर लेते हैं और बट इसके लिए कंडीशन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हाई होना चाहिए एंड दैट हाई मैग्नेटिक फील्ड वी कैन नॉट नॉर्मली गेट इट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए क्वाइल में करंट पास करते हैं तो क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए वी यूज द सुपर कंडक्टिंग क्वाइल्स तो ये जो आप एम बड़ा ह्यूज सिस्टम होता है इसके अराउंड इस तरह से क्वाइल्स होती हैं और वो क्वाइल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है और उन क्वाइल को जब करंट पास करते हैं तो वी गेट हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज इन दिस एम डिवाइस अनदर एग्जाम्पल इज थर्मल इमेजिंग जो नाइट विजन डिवाइसेस है देखने का क्या प्रिंसिपल है हम दिन में कैसे देखते हैं कैसे देख पाते हैं देखने का एक सिंपल मैकेनिज्म है कि जब किसी चीज के ऊपर लाइट पड़ती है वो लाइट वापस वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे पड़ती है तो इसलिए हम देखते हैं दिन में सनलाइट सन की रोशनी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और ऑब्जेक्ट से वापिस हमारी आंखों पर पड़ती है और हमारी आंखें उस लाइट को देख लेती हैं तो जो रिफ्लेक्ट होके लाइट आती है वो हमें उस सीन पिक्चर दृश्य के बारे में बताती है कि वो क्या है कैसा है अब देखने का जो मैकेनिज्म है कि समथिंग शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अब रात को हम नहीं देख सकते रात को देखने के लिए तरीका है कि या तो हम मून लाइट होगा तो देख सकते हैं या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्च फेंके तो देख सकते हैं जब ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है अलर्ट हो जाएगा अगर हम टॉर्च फेंकेंगे लाइट शाइन करेंगे और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी तो हम देख तो पाएंगे बट ऑब्जेक्ट जो है अलर्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसी पोजीशन सिचुएशन होती है जहां पे हम सीक्रेटली ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं बट ऑब्जेक्ट को अलर्ट नहीं करना चाहते उस केस में दिस थर्मल इमेजिंग टेक्निक इज यूज और थर्मल इमेजिंग टेक्निक में अगेन बेसिक प्रिंसिपल बेसिक फिनोमिना जो है साइंस इफेक्ट यूज किया गया और वो साइंस इफेक्ट ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अर्थ के ऊपर कोई भी चीज है जो किसी टेम्परेचर पर है तो वहां से कुछ ना कुछ किरणें उससे रेडिएशन निकलता है और वो जो रेडिएशन हमेशा उससे निकलता रहता है हाँ यस yes, वो रेडिएशन जो है उसको हम इंफ्रा रेडिएशन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो वो एक डिफरेंट रीजन में आता है वो विजिबल नहीं है तो उसके लिए हम कन्वेंशनल टेक्निक की तरह ही अगर हम एक ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन करें कि हम वो जो टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएशन निकल रहा है अगर हम उसको यूज कर लें तो हम एक इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकते हैं तो एंड दैट इज वट इज डन इन नाइट विजन थर्मल इमेजिंग डिवाइस तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि ये ऑब्जेक्ट इससे जो रेडिएशन निकल रहा है इट इज रिकॉर्डेड बाय दिस थर्मल कैमरा जो हमारा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं वो हमारा लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है वो लाइट को सेंस करता है इसमें हम जो इंफ्रा ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट निकल रहा है उसको सेंस कर रहे हैं तो ये कैसे संभव हुआ है ये संभव ऐसे हुआ है कि कहीं ना कहीं शुरू में किसी ने ऑब्जर्व किया है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन एट एनी टेम्परेचर वो कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा है तो ये छोटी छोटी जो ऑब्जर्वेशन होती है छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं डिफरेंट जो जो आज तक कभी किसी ने सुने नहीं है वो ही फिनोमिना और एक तरह से प्रभाव के रूप में जाने जाते हैं और उनको फिर यूज करना अब ये डिपेंड करता है कि हम इन चीजों को कैसे आगे यूज करें तो दैट इज बट दंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज अनदर सिस्टम इज हियर अनदर एग्जाम्पल इज हियर द अल्ट्रासोनिक वेव जैसे हम सुनते हैं कहते हैं तो एक साउंड वेव्स हम जानते हैं कि साउंड वेव्स होती हैं इसी तरह की और भी वेव्स होती हैं जिनको हम सुन नहीं सकते ठीक है काफी नेचर जो नेचर में कुछ एनिमल्स हैं कुछ वर्ड्स हैं वो उनको उनके पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो उन वेव्स को सुन लेते हैं जो कि एक फ्रीक्वेंसी से आगे हैं हमारे सुनने की एक फ्रीक्वेंसी है एक ऑडिबल रेंज होता है उस रेंज के बियॉन्ड कुछ वेव्स होती हैं 
जिनको हम सुन नहीं सकते तो हम सुन नहीं सकते बट उनको प्रोड्यूस करने के भी कन्वेंशनल टेक्निक हम यूज नहीं कर सकते उनको यूज प्रोड्यूस करने के लिए देर आर देर इज ए टेक्निक मैथड जिसको कहा जिसको जाना गया है इन फॉर्म ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पाया गया कि कुछ क्रिस्टल कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको अगर हम प्रेस करते हैं फोर्स लगाते हैं तो उनके दूसरे फेस के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट हो जाता है वेरी स्मॉल वोल्टेज जनरेट हो जाता है और इसका रिवर्स इफेक्ट भी ट्रू है कि अगर हम उस उस फेस पर अगर हम वोल्टेज लगाएं तो वो मटेरियल जो है या तो वो कंप्रेस हो जाएगा सिकुड़ जाएगा या फिर फैल जाएगा तो अगर हम वोल्टेज जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं चेंजिंग वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव पहले एक साइड को नेगेटिव किया दूसरी को पॉजिटिव किया जैसे सेल होता है बैटरी होती है उसके नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं तो ये जो वोल्टेज लगाने वाला जो डायरेक्शन है उसकी हम डायरेक्शन को चेंज कर दें पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो जो मटेरियल है वो या तो सिकुड़ेगा फैलेगा सिकुड़ेगा फैलेगा तो इस सिकुड़ने फैलने से जो वो वाइब्रेट करेगा और उस वाइब्रेशन से हमारे को अल्ट्रासोनिक वेव्स मिलेंगी जिनको हम सुन नहीं सकते बट वो साउंड वेव की तरह ही है साउंड वेव की प्रॉपर्टीज है वो मीडियम के थ्रू पास हो सकती हैं पानी के थ्रू एयर के थ्रू जा सकती हैं तो दिस इज बेस्ड ऑन सिंपल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि लॉन्ग बैक रिपोर्टेड इन साइंस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसको फिर नाउ यूज किया गया डिवाइसेस में इसी पर आधारित हमारी एक डिवाइस जो मैग्नेटिक डायग्नोस्टिक टेक्निक होता है अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट एवरी वन कन्वर्जेंट विद अल्ट्रासाउंड टेक्निक एंड एवरीबडी माइट हैव कम अक्रॉस दिस टेक्निक अल्ट्रासाउंड इसमें बॉडी का स्कैन करते हैं तो इसमें वही अल्ट्रासाउंड वेव डाली जाती हैं और जब वो अल्ट्रासाउंड वापस आती हैं तो उनको चेक किया जाता है तो हमारे स्टोमैक ब्लैडर के अंदर जब हम अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करते हैं जो हमारे पेट के ऊपर वो जो एक प्रोब सी घुमाई जाती है बेसिकली वो अल्ट्रासोनिक होता है अल्ट्रासोनिक सोर्स होता है और वहां से अल्ट्रासोनिक वेव हमारी बॉडी के थ्रू पास करती हैं और जहां पर भी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होगा बोन्स या दूसरा अल्सर और समथिंग हार्ड ऑब्जेक्ट वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर वापिस आएंगी तो अगर हमारा ह्यूमन बॉडी नॉर्मल है तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए हमारे को मालूम है कि रेस्पॉन्स बॉडी का कैसा होगा तो इन बिटवीन अगर कहीं ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं या कोई अल्सर है या कोई दूसरा अब नॉर्मल ग्रोथ है तो एडिशनल रेस एडिशनल वेव्स हमें रिफ्लेक्ट होकर मिलेंगी और वो डिटेक्ट होकर बताएंगी कि जो बॉडी है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है उसके अंदर कुछ ना कुछ कहीं अब नॉर्मल ग्रोथ है या एक्स्ट्रा ग्रोथ है सो दैट इज हाउ अल्ट्रासाउंड वर्क अल्ट्रासोनिक बेस्ड डिस्टेंस लेंथ डिस्टेंस और डेफ्थ मेजरिंग सिस्टम है जो कि यूज किए जाते हैं बेस्ड ऑन द सेम फिनोमिना सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है नेविगेशन में टेक्निक किया जाता है टेक्निक यूज किया जाता है जिसको जब शिप और सबमराइन मूव करते हैं शिप के अंदर तो वहां पे शिप के अंदर अगर मूव करना है तो हाउ कैसे सिग्नल यूज किया जाएगा उसके लिए अल्ट्रासोनिक वेव ही यूज की जाती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इंडस्ट्रियल मैथड इंडस्ट्रियल टेक्निक है जिसमें कि हम मेटीरियल की प्रॉपर्टी को टेस्ट करते हैं मेटीरियल प्रॉपर्टी हम क्यों आते हैं बिकॉज मेटीरियल ही जो सब्सटेंसेस हैं दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल न्यू ऑब्जेक्ट आज की डेट में हम कोई भी नई चीज देखते हैं चाहे हमारा मोबाइल कैमरा है मोबाइल स्क्रीन है मोबाइल उसमें जब भी कोई नया वर्षन आता है उसमें कुछ न्यू फीचर एडेड होता है और वो न्यू फीचर एडेड होने का मतलब है कि उसमें कुछ नई डिवाइस इनकारपोरेट हुई है उसमें कुछ नई टेक्निक यूज की गई है जो कि एडवांस इफेक्ट हमको देती है तो इस तरह से कोई भी नया डेवलपमेंट हो रहा है कोई भी नया एडवांसमेंट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में होता है इट इज बेस्ड ऑन कि हमारे पास क्या मेटीरियल अवेलेबल है कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं कैसे वो एप्लीकेशन में लाया जा सकता है न्यूक्लियर फिशन फिनोमिना इसमें भी सिंपल बेसिक साइंस इफेक्ट है कि हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स मतलब डिफरेंट जैसे हमारा सिल्वर एल्यूमिनियम प्लेटिनम गोल्ड इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं तत्व और पूरा ब्रह्मांड इन तत्वों से मिलकर ही बना है तो 
फिजिक्स साइंस लॉ ये कहता है कि किसी अगर बड़े साइज के तत्व को साइज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो जो तत्व है वो आगे एलिमेंट्स जो है आगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना है तो कोई एलिमेंट कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है वो संख्या उनमें समय अलग अलग होती है तो इस इस संख्या पर आधारित हम उसको कहते हैं कि कोई एटोमिक एटम हमारा कैसा है लो एटॉमिक वेट वाला है या हायर एटॉमिक वेट लो एटॉमिक वेट का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी हाई का मतलब है उसमें ज्यादा होगी तो फिजिक्स का एक साइंस का लॉ है कि अगर हम लार्जर साइज के एटम को ब्रेक करते हैं तो ये दो स्मॉलर साइज एटम्स जनरेट होंगे साथ में एडिशनल एनर्जी निकलेगी दिस इज कॉल्ड फिशन ब्रेकिंग ऑफ लार्जर न्यूक्लियाई इंटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई So this phenomena might have observed by somebody in the beginning कि ऐसा हो सकता है। So here this energy which is released here it is used for different purpose and one of that is using this nuclear energy ठीक है। So this is ये जो energy यहाँ पे मिलेगा इसको हम use कर सकते हैं और ये ऐसा process है कि ये एक chain reaction की form में चलता है। जब यहाँ से energy निकलेगी इसके साथ कुछ ऐसे particle निकलेंगे जो दूसरे लार्जर न्यूक्लियाई को फिर ब्रेक करेंगे ठीक है आफ्टर दैट उससे भी जो पार्टिकल कुछ निकलेंगे वो अगेन इसको ब्रेक करेंगे तो इसको कंट्रोल्ड वे में अगर यूज करें तो ये जो एनर्जी यहाँ पे निकलेगी और ये जो फर्दर पार्टिकल जो आगे इनको ब्रेक करेंगे उसको हम रोक लें कंट्रोल्ड वे में यूज करें तो हम इसको कंट्रोल्ड वे में यूज करके पॉजिटिव वे में इसको यूज किया जा सकता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यही टेक्निक यूज की गई है इसी चीज को हम अनकंट्रोल्ड वे में अगर यूज करते हैं ओके देन इट बिकम्स ए एटॉमिक बम तो एटॉमिक बम में एनर्जी रिलीज होता है वो भी इसी प्रोसेस से है बट देयर इट गोज इन ए अनकंट्रोल्ड मैनर सो दैट इज नॉट ए पॉजिटिव यूज ऑफ यूजिंग दिस एनर्जी बट हाउ एवर स्टिल वी कैन यूज दिस एनर्जी ऑफ फिशन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर Another safe process is nuclear fusion. इसका opposite process ये है कि दो छोटे elements को अगर मिलाया जाए तो उनसे जो एक बड़े size का element बनेगा तब भी कुछ energy release होगी और इस energy को भी हम use कर सकते हैं और यही process of generation of energy sun के अंदर होता है तो sun के ऊपर जो process of generation of energy natural process वो यही है और इसी प्रोसेस से ये एनर्जी मिलती है बट ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज वी हैव टू ज्वाइन द टू स्मॉलर एलिमेंट्स टू मेक ए लार्जर एलिमेंट तो उसके लिए इन इनको ज्वाइन करना मुश्किल है एंड स्टिल देयर इज रिसर्च गोइंग ऑन और इंटरनेशनल लेवल पर एक कोलेबरेटिव प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम जानते हैं कि आई इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर तो ये रिएक्टर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन फिनोमिना पर आधारित है तो अगेन न्यूक्लियर फ्यूजन है या न्यूक्लियर फ्यूजन है बेसिकली दीज आर द प्रोसेस बट दीज आर स्मॉल साइंस ऑब्जर्वेशन विच आर नो एट इज यूज सो दिस वे वी कैन सी देर आर मेनी फिजिकल साइंस में जो फिजिक्स में या दूसरे साइंसिस uh, uh, में छोटी छोटी चीजें हैं छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन होती हैं जिनको हम फर्दर यूज करें अप्लाई करें तो हम जनरेट कर सकते हैं सर्टेन नई डिवाइसेस बना सकते हैं नए इक्विपमेंट बना सकते हैं नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है और ये इस पर ही निर्भर करता है कि हम अब अब इसको कितना एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम कुछ नया आगे आत्मनिर्भरता लाना है या नई चीजें डेवलपमेंट करना है तो हम नया और चीजें सोचें ऑलरेडी अवेलेबल जो बेसिक साइंस है उस उसी को ही पॉपुलराइज किया जाए उसी को ही आगे बिकॉज जब साइंस कोई चीज पढ़ता है कोई इफेक्ट को पढ़ेगा तो पढ़ने के साथ किसी चीज को जानेगा तो उसके साथ उसके मन में एक नया थाउट्स क्रिएट होता है न्यू थाउट्स क्रिएट होने से वो थाउट वो जो होता है दैट गिव्स आइडिया कि इसको कैसे यूज किया जाए एंड दैट इज द आइडिया ऑफ एजुकेटिंग अगर साइंस स्टूडेंट है 
साइंस स्टूडेंट साइंस पढ़ रहा है तो जब वो किसी इफेक्ट को पढ़ता है ऑब्जर्व करता है तो उसके साथ साथ उसके किसी माइंड के दूसरे कॉर्नर में एक आइडिया स्टिक आइडिया एक स्ट्राइक करता है कि यस इसको मैं इस तरह से यूज करूं तो इससे ये चीज बनाई जा सकती है जैसे कि अभी तक डेवलपमेंट होता है सो दिस वे आई बिलीव दैट बेसिक साइंस इफेक्ट बेसिक साइंस फिनोमिना वट एवर वी हैव अवेलेबल टिल डेट Uh, they should be science should be popularized and uh, of course it can uh, contribute uh, in a well uh, nice manner for the development of the society by giving new things new gadgets new equipments and uh, we can definitely um, get uh, self reliance uh, and uh, i think that's all uh, uh, about from my side hello Thank you, Doctor, uh, for such a uh, wonderful presentation. Now I request my colleague Sri Som Deman for vote of thanks. Thank you, sir. Uh, in the end, on behalf of Himposte Shimla, I thank joint members of Secretary Himposte Kam, additional Secretary Environment, Science and Technology, to Government of Himachal Pradesh, Mr. Tapal Deman ji, Dr. Ravi Kant Prajapati ji from DSP Government of India, and his colleagues, officers and officials from Himposte. and other participants for attending this seminar i specifically thank our eminent guest speakers for taking time out of their busy schedules all presentations were very informative i specially thank professor pk aluwaliya ji you talked about uh, background of science and many eminent scientists and philosophy of science you talked about benefits of science important landmarks of science scientific method scientific values and how different sciences are intermingling the background of scientific policy in india constitutional duties with respect to science case studies in context of atam nirbhar bharat like faraday experiment world wide web bark make in india nuclear reactors isro spin spin off from isro aadhar card innovation culture in in, in india vaccines and you concluded with a great quote also i uh, thank you once again sir and also i specially thank dr anita singh ji you started with some beautiful lines and you talked about the background of pandemic you talked about the need for atam nirbhar bharat and role of life sciences in atam nirbhar bharat background you you gave some background on uh, food production on green revolution on uh, blue revolution on white revolution and post harvest management climate change uh, disasters loss of genetic diversity population explosion loss of soil health and impact of chemical fertilizers you also talked about forest fires reduction of forest cover and then groundwater depletion the issue of soil waste uh, solid waste management environmental pollution food safety and standards and then you also talked about upliftment of people of himachal pradesh you talked about how we need to improve our service sector how we need to improve the agri finance and how we need to inculcate the habit of reduce reuse and recycling and how we can increase the farmers income thank you once again ma'am also i specially thank professor rakesh kumar ji you talked about the importance of mathematics for self reliance you talked about great mathematics mathematician shrinivas ramanujan and then you talked about relevance of mathematics in real world the mathematical competence and then mathematical world uh, the principle of mathematical modeling and mathematical competencies in general and mathematical competency for engineers and you talked about how the pandemic has boosted the spirit of self reliance you talked about the role of education for self reliance and how there is a need for interconnectivity of science and technology and mathematical education you gave some uh, brief insight about national education policy 2020 and you also gave some great real world examples thank you once again sir also i specially thank dr swash chand ji you talked about the meaning of atam nirbhar in present world you talked about science and technology as cornerstone of atam nirbhar bharat you gave some real life application of various natural phenomena like solar energy wind energy magnetism then superconductivity mri thermal imaging and various ultrasonic equipments and techniques and in the end you talked about nuclear energy thank you once again sir and thank you everyone